हेलो एवरी वन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं यू जी सी नेट पेपर टू फॉरेंसिक साइंस फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का क्वेश्चन पेपर सो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में आपके दो एग्जाम्स हुए थे और बहुत कम टाइम इंटरवल में हुए थे आप सभी को ही पता होगा तो हमने जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का जो क्वेश्चन पेपर है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अब हम पेपर टू फॉरेंसिक साइंस फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं सो so, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये सेशन रहने वाला है और हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन हर एक वीडियो में डिस्कस करते चले जाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की तरह ही मैं एक न्यू प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें आपको सारी वीडियोस इकट्ठे एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाए और आपको इधर उधर उन वीडियोज को खोजना ना पड़े ओके सो लेट स्टार्ट टूडे इस क्लास ऑफ सॉल्विंग यू जी सी नेट पेपर टू फॉरेंसिक साइंस ऑफ फेब्रवरी टू क्वेश्चन पेपर सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन द पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द ग्लूटिनीशियस एंड जिलेटिशियस मटेरियल आर एडेड टू फिल स्पेसिस बिटवीन द फाइबर सो दैट द इंक विल नॉट स्प्रेड और फेदर वाइल राइटिंग दिस इज नोन एज साइजिंग ब्लीचिंग डाइंग एंड कलरिंग तो ये आपके कौन से यूनिट से आया क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये आपकी यूनिट नंबर नाइन यूनिट टाइम मतलब जो आपका यू जी सी नेट पेपर टू का सिलेबस है यूनिट नाइन में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है इट इज़ रिलेटेड विथ योर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एंड थिंक ठीक है सो वहाँ से ये क्वेश्चन पेपर है हम फिनिशिंग पेपर फिनिशिंग की बात करें हमने पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी पढ़ी हुई है सो so उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से पेपर मैन्युफैक्चर होता है और जब आप पेपर में लिखते हो जब आप इंक में इंक यूज करते हो लिखने के लिए हम इंक ही यूज करते हैं राइट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम इंक यूज कर सकते हैं वो किसी भी बेस का हो सकता है ऑयल बेस हो सकता है वाटर बेस हो सकता है ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में हमारे एप्लीकेशन में जो क्लासेस हुई थी उसमें पढ़ाया था ठीक है जब हम ये ग्लूटिनीशियस और जिलेटिशियस मटेरियल फिल करते हैं ताकि किसी भी तरीके के छोटे 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 पोर्स ना रहे आपके पेपर में और आप जब लिखो तो फेदरिंग ना हो फेदरिंग क्या होती है आपने कभी देखा होगा जब कभी ये यूजुअली ना बहुत प्रोमिनेंट होती है इंक पेन्स में ठीक है इंक पेन्स में अभी जो इंक होती है ना यूजुअली जो वाटर बेस्ड इंक होती है जो वाटर बेस्ड इंक होती है उसमें फेदरिंग की प्रोसेस बहुत प्रोमिनेंट दिखती है फेदरिंग मतलब जैसे कि मैंने कुछ लिखा लेट से मैंने लिखा क्यू तो मैंने अगर यहाँ पे Q का ये जो पोर्शन मैंने यहाँ पे बनाया है यहाँ पे बहुत सारी इंक ना फैल सी जाएगी इसको बोलते हैं हम फेदरिंग हमेशा पॉइंटेड वाले एरियाज में जब कभी भी हम पॉइंटेड थिंग्स बनाते हैं जैसे Q का मैंने बनाया Q अगर मैं बनाती हूँ G सो ये वाले पोर्शन में ये वाले पोर्शन में बहुत ही ज्यादा इंक फैल जाती है इट क्रिएट्स अ फेदर लाइक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इस वजह से हम इसे फेदरिंग भी बोलते हैं सो so, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं उन पोर्स को फिल करते हैं जिलेटेशियस मटेरियल से या फिर ग्लू जैसे मटेरियल से तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है साइजिंग ब्लीचिंग डाइंग एंड कलरिंग तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन दैट इज साइजिंग इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग साइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिंग ग्लूटिनीश ग्लू टीनीशियस और जिलेटिशियस सब्सटेंसेस टू द पेपर टू फिल दी स्पेसेस बिटवीन फाइबर्स ठीक है पेपर क्या होता है पेपर यूजअली पेपर किससे बनता है हमने बचपन से पढ़ा हुआ है जब आप छोटे बच्चे थे और जब आप पेज बहुत वेस्ट करते थे तो आपके टीचर्स ने भी आपको बोला होगा आपके पेरेंट्स ने भी आपको बोला होगा कि पेपर वेस्ट मत करो ये पेड़ों से आते हैं फिर हमें पेड़ काटने पड़ते हैं राइट सो प्लांट्स यूजअली किससे बने होते हैं वो बने होते हैं आपके सेल्यूलोज से और आपका जो पेपर होता है वो सेल्यूलोजिक मटेरियल होता है और उनके बीच ना पोर्स होते हैं ऐसे छोटे 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 पोर्स होते हैं उनको ना फिल करना पड़ता है तो इन्हीं फाइबर्स के स्पेसेस को फिल करते हैं ये जो जो सेल्यूलोज फाइबर होता है उसको उसके बीच के जो स्पेसेस होते हैं उससे फिल उसे फिल करते हैं हम साइजिंग की प्रोसेस में दिस हेल्प प्रिवेंट इंक फ्रॉम स्प्रेडिंग और फेदरिंग वेन वी राइट ऑन द पेपर इन द पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस साइजिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइन द पेपर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशली इन रिलेशन टू इंक अब्जॉर्बशन वही मैंने बताया राइट right? अब आपने आपने मेरे मुंह से सुना होगा जस्ट अभी मैंने बोला कि जब आप इंक पेन यूज करते हो यूजली वाटर बेस्ड इंक जो होती है वो ज्यादा फेदरिंग क्रिएट करेगी तो ये डिपेंड करता है आपकी इंक पे भी आप कौन सी इंक यूज करो और एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है पेपर मैन्युफैक्चरिंग में The purpose of sizing is to add substance that fills the spaces between paper fibers that creates a surface that is less absorbent. है ना हमें नहीं चाहिए कि पेपर में अब्जॉर्ब हो जाए आपकी इंक हम ये चाहते हैं उसके सर्फेस पे रहे सो दैट आपको एक क्लियर मार्जिन दिख सके और आप पढ़ सको कि क्या लिखा है दिस इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग एंड प्रिंटिंग पर्पज बिकॉज इट प्रिवेंट्स इंक 
फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड फेदरिंग ठीक है हमने देख लिया स्प्रेडिंग फेदरिंग को रोकता है इफ पेपर वेयर टू अब्जॉर्बेंट आप इसके अपोजिट समझ लो अगर बहुत ज़्यादा अब्जॉर्बेंट है आपके पेपर की स्पेसिस को आपने फिल नहीं करा और वो बहुत सुपर एब्जॉर्बेंट है इंक वुड स्प्रेड आउट अलॉन्ग विद द फाइबर्स अब वो क्या करेगी फाइबर्स में स्प्रेड हो जाएगी अगर स्पेसिस हैं फाइबर के बीच में छोटे 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 पोर्स हैं तो उन पोर्स से होते हुए फाइबर में वो इंक फैल जाएगी और एक फिजी फैदर्ड एजेस वो क्रिएट करेगी इन द राइटिंग एंड प्रिंटिंग चाहे हम प्रिंट कर रहे हो चाहे हम लिख रहे हो उस दोनों ही केसेस में बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग होगी इंक की बाय एडिंग अ ग्लूटिनेशियस और जिलेटिशियस मटेरियल ड्यूरिंग साइजिंग द पेपर बिकम्स मोर रेजिस्टेंट एंड इट प्रिवेंट्स आउट लिक्विड सच एज इंक This results in sharper, well-defined lines when writing on printing on the paper. ठीक है हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू गिव इन वी हैव टू स्टेटमेंट्स गिव इन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर वन इज लेबल्ड एज रीजन देख लेते हैं असर्शन रीजन में क्या आपके पास है असर्शन से इज द साइज ऑफ ग्रेन पाउडर द साइज ऑफ ग्रेन पाउडर अफेक्ट्स द रेट ऑफ बर्निंग हमने क्या बोला कि ग्रेन पाउडर किसको अफेक्ट करता है बर्निंग को अफेक्ट करता है रीजन क्या है बिकॉज इट इज अ सर्फेस फिनोमेना क्यों क्योंकि सर्फेस फिनोमेना अगर आपका ग्रेन साइज लेट्स है ये आपका ग्रेन साइज है या फिर ये आपका ग्रेन साइज है वी हैव लेट्स से टू टाइप ऑफ ग्रेन्स ए एंड बी वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्रेन साइजेस सो जो ग्रेन साइज है इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ बर्निंग वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से बर्न करेगा वो डिपेंड करेगा ग्रेन साइज पे क्यों क्यों करेगा बिकॉज सर्फेस बिकॉज इट इज अ सर्फेस फिनोमिना ग्रेन पाउडर साइज इज अ सर्फेस फिनोमिना सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सो यहाँ पे हमेशा इसी तरीके के चार ऑप्शन होते हैं मैं करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन बता देती हूँ विच इज ऑप्शन नंबर वन ओके सो लेट्स री करेक्ट दी इशू ह्योर यहाँ पे गलती से दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड सो मैं आपको बता देती हूँ कि करेक्ट आंसर फर्स्ट है राइट दिस इज द करेक्ट आंसर जो ग्रेन साइज है लेट्स है जो बोर्न हो रहा है ग्रेन साइज लेट्स है ए इज लार्जर ग्रेन साइज एंड बी इज शॉर्टर ग्रेन साइज सो जो लार्जर ग्रेन साइज है इट हैज मोर सर्फेस एरिया मोर सर्फेस एरिया जब ज्यादा सरफेस एरिया है तो उसी के अकॉर्डिंग बर्निंग भी होगी इसके पास बी के पास सरफेस एरिया कम है तो उसके अकॉर्डिंग बर्निंग होगी इसी वजह से जो ग्रेन पाउडर साइज है वो बर्निंग को एब्सोल्यूटली अफेक्ट करता है क्योंकि जो सरफेस एरिया क्योंकि ये जो ग्रेन पाउडर थिंग है इट इज अ सर्फेस फिनोमिना ऑफकोर्स हम सर्फेस की बात कर रहे हैं इसी वजह से ऑप्शन वन इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर प्लीज री करेक्ट द आंसर इन दिस क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे क्या पूछ रहा है स्कैनिंग डेंसिटोमीटर इन एच पी टी एल सी स्कैन द स्पॉट ऑन एच पी टी एल सी प्लेट आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डिफ्रैक्शन अब्जॉर्बन फ्लोरिस और रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे आपके पास कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन इनमें से एक होगा जो आपको चूज करना होता है तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है B and C, B and C is the correct option. That is absorption and fluorescence. जो scanning densitometer होता है HPTLC पी टी एल सी का जो स्कैन करता है एच पी टी एल सी प्लेट को वो किस फिनोमिना पर बेस्ड है अब्जॉर्बन पर बेस्ड है और फ्लोरसेंस पे बेस्ड है आपको ये ध्यान में रखना है स्कैनिंग डेंसिटोमीटर इन एच पी टी एल सी जो उसका फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस थिक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी स्कैन द स्पॉट ऑन एच पी टी एल सी प्लेस बेस्ड ऑन दीज टू फिनोमिना अब्जॉर्बन क्या है इन अब्जॉर्बन स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री द डेंसिटोमीटर मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द सैम्पल अब्जॉर्ब्स द लाइट एट डिफरेंट वेव लेंथ तो अलग अलग वेव लेंथ में क्या क्या चीज़ें अब्जॉर्ब हो रही हैं ये आपको देखना है एंड दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड क्वान्टिफाइंग आइडेंटिफाइंग मतलब कौन सा एलिमेंट है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्वान्टिफाई मतलब उसका अमाउंट भी पता कर सकते हो है ना अब्जॉर्बन के बेसिस पे आप अमाउंट हमेशा पता कर सकते हो कंपोनेंट्स ऑन द टी एच पी टी एल सी प्लेट ठीक है अब्जॉर्बन के कई काम है फ्लोरसेंस का काम क्या है सम सब्सटेंसेस ऑन एच पी टी एल सी प्लेट में एग्जिबिट फ्लोरसेंस विच इज इमिशन ऑफ लाइट अपॉन एक्साइटेशन बाय अ डिफरेंट वेव लेंथ फ्लोरसेंस डिटेक्शन इज ऑफन यूज टू एनहेंस देंसिटिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस दैट्स वाई दिस फिनोमिना इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट तो अब्जॉर्बन और फ्लोरसेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है इस 
examination may next question question number four theoglycolic acid is used as a masking agent in the separation of which of the following theoglycolic acid used as a masking agent kis mein masking agent as as a masking agent kis mein use hota acha maine to ye bataya nahi ki ye kahan kahan se question aaye hain so this question is a from a uh, forensic chemistry फॉरेंसिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर अब आप अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस यूनिट को फॉरेंसिक केमिस्ट्री नाम दिया है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट टू इंस्ट्रूमेंटेशन ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका फिजिकल एविडेंस फिजिकल एविडेंस वाली यूनिट से है वही सेम बात है अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरी देखी हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं कौन सी यूनिट को फिजिकल यूनिट कह के रेफर कर रही हूँ सोथियोग्लाइकोलिक एसिड किस के सेपरेशन में मास्किंग एज अ मास्किंग एशन यूज होता है यहाँ पे कुछ आपके पास ऑप्शन है लाइक सी यू एफ ई एम जी एस एन एन एच ई यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर्स हैं जिसमें से करेक्ट आंसर इज ए बी एंड डी ओनली तो क्या ए बी एंड डी ओनली सो ये कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जिनके सेपरेशन में थियोग्लाइकोलिक एसिड एज अ मास्किंग एजेंट यूज होता है ना थियो ग्लाइकोलिक एसिड इज कॉमनली यूज एज अ मास्किंग एजेंट इन द सेपरेशन ऑफ सर्टन मेटल आयंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन वी कैन प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन जैसे कि कॉपर थियोग्लाइकोलिक एसिड कैन बी यूज टू मास्क कॉपर आयंस ड्यूरिंग सर्टन केमिकल सेपरेशन नेक्स्ट आयरन के केस में भी आप थियोग्लाइकोलिक एसिड यूज कर सकते हो टू मास्क दी आयरन आयंस वी हैव मैग्नीशियम एंड टिन टिन को आप पार्शली इंक्लूड कर सकते हो थियोग्लाइकोलिक एसिड मास्किंग एजेंट पे बट मैग्नीशियम और हीलियम में दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है हीलियम तो एक नोबल गैस है तो हम इसको इंक्लूड कर ही नहीं सकते दैट्स वाई ए बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स द करेक्ट सीक्वेंस टू कैरी आउट आर एफ एल पी ऑफ अ ब्लड सैम्पल इज आर एफ एल पी का फुल फॉर्म क्या है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमोरफिजम इसको यूज आप कैसे करते हो वट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन आर एफ एल पी आपके पास ब्लड सैंपल है उसका आर एफ आर एफ एल पी आप कर रहे हो क्या सीक्वेंस रहने वाला है जेल इलेक्ट्रोफोरिस हाइब्रोडाइजेशन विद प्रोब्स डी एन आइसोलेशन एडिशन ऑफ सिक रिस्ट्रिक्शन एनजाइम्स एंड सदन ब्लॉटिंग तो इसका करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है बहुत ही ईजी है इसका सीक्वेंस लेट सी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस क्वेश्चन सबसे पहले आएगा सी डी ए ई एन बी सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले आप ब्लड से डीएनए आइसोलेट करोगे आपके पास ब्लड है ब्लड का आरबीसी आप सेपरेट करोगे आरबीसी में न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस से आप डीएनए आइसोलेशन करोगे दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द ब्लड सैंपल आपके पास डीएनए आइसोलेट हो चुका है अब आप क्या करोगे अब उस डी में रिस्ट्रिक्शन एनजाइम्स आप एड करोगे जो कि स्पेसिफिक प्लेस पे डी को क्या करेगा कट करेगा जिस भी एरिया को ये आइडेंटिफाई करेगा रिकोगशन साइड्स में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेगा कट करेगा डीएनए में अब आपने ऑलरेडी डीएनए की कटिंग कर ली है तो आप उसको क्या करोगे सेपरेट करोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप सेपरेट कर लोगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अब आपके पास अलग अलग साइज आपको मिल चुके हैं आपके डी के उसके बाद आप क्या करोगे सदन ब्लॉटिंग डी एन एलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाने के बाद जो डी के फ्रेगमेंट्स हैं आप उनको जेल में ट्रांसफ़र करोगे आप उनको जेल से मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करोगे उसके बाद हाइब्रोडाइजेशन होगा प्रोब्स के साथ प्रोब्स ही आपको प्रोब्स ये कैसी चीज़ है जिसके थ्रू आप विजुअलाइज कर सकते हो आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स को आपके डी में द ट्रांसफर्ड डी एन ऑन डी एन ए फ्रेगमेंट्स ऑन द मेम्ब्रेन आर देन हाइब्रोडाइज विद प्रोब्स ये प्रोब्स रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं प्रोब्स आर सिंगल स्टैंडर्ड डी और आर एन ए सीक्वेंस दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट डी एन सीक्वेंस तो ये इनका करेक्ट क्या है सीक्वेंस है आर एफ एल पी का आर एफ एल पी का ठीक है डी सॉरी सी डी ए ई बी इज द करेक्ट सीक्वेंस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन टू राइटिंग्स आर आइडेंटिफाइड एज बीइंग रिटन बाय द सेम राइटर बाय एग्जामिनिंग ऑप्शंस द एब्सेंस ऑफ फंडामेंटल डिफरेंसेस इन टू राइटिंग्स द प्रेजेंस ऑफ फंडामेंटल डिफरेंसेज इन टू राइटिंग्स The presence of combination of a sufficient of similarities, the absence of combination of sufficient of similarities. Question में आपसे पूछा है कि एक बंदे ने दो चीजें लिखी हैं आप कैसे पता लगाओगे कि एक बंदे ने ही ये दो चीजें लिखी हैं तो बहुत ही ज्यादा ईजी ये क्वेश्चन है जब कभी अगर मान लो मैं ही दो राइटिंग्स लिख रही हूँ अगर उसमें फंडामेंटल डिफरेंसेज 
एबसेंट हैं तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो टू राइटिंग्स आर आइडेंटिफाइड एज बिंग रिटन बाय द सेम राइटर बाय एग्जामिनिंग क्या क्या एग्जामिन करके सबसे पहले आप एग्जामिन करोगे द एबसेंस ऑफ फंडामेंटल डिफरेंस इन टू राइटिंग्स एंड आई थिंक सी इज द करेक्ट आंसर द प्रेजेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सफिशियंट ऑफ सिमिलरिटीज सो दीज आर द टू करेक्ट आंसर ए एंड सी ये द एबसेंस ऑफ फंडामेंटल डिफरेंसेज इन टू राइटिंग्स कैन बी अ फैक्टर इन आइडेंटिफाइंग वेदर दे आर रिटन बाय द सेम ऑथर और नॉट इफ टू राइटिंग शो लैक ऑफ सफिशियंट डिस्पैरिटीज इन टर्म्स ऑफ राइटिंग स्टाइल वोकेबलरी और अदर लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स इट मे सजेस्ट दैट दे वेयर ऑथर्ड बाय द सेम पर्सन सी इज वॉट द प्रेजेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सफिशियंट नंबर ऑफ सिमिलरिटीज इज ऑल्सो अ वैलिड मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग वेदर टू राइटिंग्स आर फ्रॉम द सेम author or not it involves looking for cons con consistent pattern shared lingu linguistic traits common elements in writing that indicate a high degree of similarity that's why a and c is the correct answer let's move to the next question question number 8 you have to match the following match karna hai aapko bones aur uske features se list 1 mein aapko bones batayi hai list 2 mein aapko uske features bataye hain bahut easy question hai first you have scapula femur सर्विकल वर्टिब्रा एंड स्कल यहाँ पे आपके पास फीचर्स क्या है फॉरमिन ट्रांसवेरिज्म फोरमिन ट्रांसवरजेरम फोरमिन मैग्नम एक्रोनियम एक्रोमियम प्रोसेस एंड लीनिया एस्पेरा ओके सो बहुत ईजी है सबसे पहले स्कल को आप फोरमिन मैग्नम से कर दो लिंक ठीक है फीमर में क्या होता है लीने एस्पेरा लीने एस्पेरा इज ऑल्सो लाइक लीने एस्पेरा आर द स्मॉल स्मॉल पोर्स विच इज प्रेजेंट इन दी लॉन्ग बोन्स ठीक है जो आयरन डिफिशियंसी को भी शो करते हैं अब देख लो जहाँ पे डी में टू होगा बी में फोर होगा वही करेक्ट आंसर है डी हैव टू ओके सो दिस इज ओ वेरी ईजी एक स्कल के बेसिस पे भी आप इसका करेक्ट आंसर चूज कर सकते हो क्योंकि डी हैव टू स्कल में ही फोरमन मैगनम होता है फोरमन मैगनम इज बिहाइंड लाइक एट द बेसल एरिया ऑफ ब्रेन सो ऑप्शन टू इज द करेक्ट सीक्वेंस येस स्कैप्यूला में आपका एक्रोमियम प्रोसेस होता है फीमर इज लिंक्ड विद लीन एस्परा सर्विकल वोथिब्रा है फोरमिन ट्रांसवर जैरम एंड स्कल है फोरमिन मैगनम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट वाइल मैचिंग द शैलो लाइन्स ऑन बुलेट्स द टू ग्रुप्स शुड एटलीस्ट मैच हाउ मेनी कंसिक्यूटिव लाइन्स सो अगर आप क्या कर रहे हो शैलो लाइन्स बुलेट्स की शैलो लाइन्स को मैच कर रहे हो तो कितने एटलीस्ट uh, कितने आपको कंसिक्यूटिव लाइन्स मैच करने होंगे तो करेक्ट आंसर इज थ्री यू हैव टू मैच थ्री कंजिक्यूटिव लाइन्स टू कनेक्ट द टू बुलेट्स ठीक है यार आर सम रीजन्स वाई थ्री हम तीन ही क्यों करते हैं सबसे पहले स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस हैविंग थ्री कॉन्जिक्यूटिव मैचिंग हैविंग थ्री कॉन्जिक्यूटिव मैचिंग स्टे इंक्रीज द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मैच द मोर कॉन्जिक्यूटिव मैचिंग फीचर्स आर लेस लाइकली टू ऑकर बाय चांस ऑफकोर्स तीन अगर मैच हो रहे हैं तो ऑफकोर्स रिड्यूसिंग फॉल्स पॉजिटिव इससे हम फॉल्स पॉजिटिव आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं इसी वजह से हम तीन चीज़ें मैच करेंगे तीन कॉन्जिकेटिव लाइन्स मैच करेंगे एंड इट इनहेंस द रिलायबिलिटी आपका जो मैचिंग का रिलायबिलिटी है दैट इफ़ यू आर मैचिंग टू कॉन्जिकेटिव लाइन्स तो हो सकता है कि बाई मिस्टेकनली मैच हो गए हों अगर तीन आप कर रहे हो तो दैट इज सफिशियंट इनफ टू से दैट दीज टू बुलेट आर फायर्ड फ्रॉम द सेम गन आई गेस सो दैट्स वाई थ्री कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स आर रिक्वायर टू बी मैच क्वेश्चन नंबर नाइन द कंडीशन वेन एक्सेस सेरेटोनिन एक्यूमलेशन विद इन दी साइनाप्टिक क्लेफ्स ऑफ न्यूरोन इज कॉल्ड एज अच्छा ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत सारा सेरोटोनिन एक्यूमलेट हो जाता है आपके नर्व के साइनाप्टिक क्लेफ्ट पे उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं एपिलेप्सी सेरोटोनिन सिंड्रोम सीजर और लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है सेरोटोनिन सिंड्रोम सेरोटोनिन सिंड्रोम इज पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट कैन ऑकर वेन देयर आर एक्सेस ऑफ सेरोटोनिन इन दी साइनाप्टिक क्लेफ्ट ऑफ न्यूरोन आपको पता है कि साइनाप्स हम किसको बोलते हैं लेट्स है ये एक न्यूरोन है ये कनेक्ट हो रहा है दूसरे न्यूरॉन से ठीक है तो जिस एरिया पे ये कनेक्ट हो रहे होते हैं दीज आर दाइनाप्टिक एरियाज अगर यहाँ पे सेरोटोनिन का एक्यूमलेशन बढ़ रहा है सो दिस कैन क्रिएट अ सेरोटोनिन सिंड्रोम दिस एक्सेस सेरोटोनिन कैन लीड टू अ रेंज ऑफ सिम्टम्स लाइक कंफ्यूजन हेलोजनेशन रेपिड हार्ट बीट फीवर मसल ट्रेंचिंग एंड सी एंड मोर सीवियर केसेस इट कैन लीड टू सीजर्स ऑल्सो सीजर्स बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम है बट इसको एपिलिप्सी से आपको इंक्लूड नहीं करना है 
it is often associated with the use of certain medication that affects serotonin levels such as antidepressants and migraine medications to ye serotonin ko increase karte hain and because of that aapko serotonin accumulation dekhne ko milta hai next question green green of and common main objective are types of which of the following microscope स्टीरो माइक्रोस्कोप फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप कंपेरिजन माइक्रोस्कोप एंड फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टीरो माइक्रोस्कोप ये दो एग्जाम्पल हैं स्टीरो माइक्रोस्कोप के ठीक है स्टीरो माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो नोन एज डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप ऑफ स्टीर और स्टीरो माइक्रोस्कोप विच इज डिजाइन फॉर लो मैग्नीफिकेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जितने भी ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल है साइज में बड़े होते हैं उनको लो मैग्नीफिकेशन में देखने का काम कर देखने के लिए हेल्प करती है हमारी स्टीरो माइक्रोस्कोप इनके लेंस और सैम्पल uh, स्टेज के बीच में भी ना काफ़ी स्पेस होता है ताकि आप बड़े बड़े थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स देख सको इट प्रोवाइड्स अ थ्री डायमेंशनल दैट इज स्टीरोस्कोपिक इमेज बिकॉज इट हैज टू आई पीसेस अब ये ध्यान रखो इसके पास दो आई पीस है इस वजह से ये थ्री डी आपको इमेज क्रिएट करके देती है दैट अलाउज द डेफ्थ परसेप्शन of the um what of the object then we have green of stereo microscope it is a specific type of stereo microscope which is named after the inventor jinka naam tha richard grinoff given of stereo microscope typically used as a parallel optical system to provide stereo microscopic image common objective common main objective stereo microscope another type of stereo microscope design in cmo stereo microscope both eye pieces have a common main objective lens the design allows for a compact and often more cost effective stereo microscope to ye sare ke sare na stereo microscope ke example hai so of, option 1 is the correct option for this question list 1 ko list 2 se match karna hai list 1 mein aapko kya bataya gaya hai rimmed cartridge iske samne aapko option diya hai extractor flying that is smaller than the diameter of the case rimless cartridge the direct uh, the, the diameter of extractor flying is immaterial then we have c rebated cartridge extractor flying diameter is same as that of the cartridge case body rebated cartridge extractor flying is a larger than the diameter of cartridge to yahan pe aapko option mein कुछ पॉसिबल मैचेस बताए हैं जिसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है सो करेक्ट ऑप्शन क्या आपके पास जो रिम्ड कार्ट्रिज है हम यहाँ पे कार्ट्रिजेस की बात कर रहे हैं कार्ट्रिज क्या होते हैं हम इसको बुलेट शेल भी बोलते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं रिम्ड हो सकते हैं रिमलेस हो सकते हैं रिबेटेड होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो रिम्ड कार्ट्रिज हम किससे मैच करेंगे हम इससे मैच करेंगे फोर्थ वन से एक्सट्रैक्टर फ्लाइंग इज लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द कार्ट्रिज गेट्स जो रिम्ड कार्ट्रिजेस होता है उसका जो एक्सट्रैक्टर फ्लाइंग होता है वो लार्ज होता है वो बड़ा होता है देन द कार्ट्रिज गेट्स केस कैसे आई विल ट्राई टू ड्रॉ विदाउट द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि लेट सी ये आपका कार्ट्रिज शेल है ठीक है तो ये इसका डायमीटर ना बड़ा होता है इस तरीके से आपको एक्सट्रैक्टर ये यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा दिस इज द रिम ठीक है तो इसको हम बोलते हैं रिम्ड कार्ट्रिज इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जो एक्सट्रैक्टर फ्लैंग है इट इज लार्जर देन द डायमीटर ऑफ कार्ट्रिज केस ये जो केस है ये जो कार्ट्रिज केस है उसका डायमीटर कम है देन द एक्सट्रैक्टर फ्लैंग अब ये एक्सट्रैक्टर फ्लैंग क्या है यही से ही एक्सट्रैक्टर इस बुलेट शेल को होल्ड करता है खींचता है और बाहर करता है I hope this makes sense. Okay, then we have rimless cartridge. Rimless cartridge को हम किससे attach करेंगे third से extractor flank diameter is same as the cartridge case body. जो rimless होती है अब rim है तो वो अलग तरीके से देखिए कि जो rimless होती है उसका same है ना अब जो extractor flank है वो diameter अब यही से ही पकड़ेगा एक्सट्रैक्टर क्या करता है इजेक्टर एक्सट्रैक्टर मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपके बिलिस्टिक्स में तो यहीं से ही आपका एक्सट्रैक्टर फ्लैंग होल्ड करेगा आपके बुलेट को और बाहर करेगा जो एक्सट्रैक्टर फ्लैंग का डायमीटर है वो सेम कार्टरेज केस की बॉडी के जैसे ही होगा तभी तो रिमलेस हम बोल रहे हैं तो रिम वाली हो जाती ना रिम हो जाती है अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके से होता तो देन वी हैव रिबेटेड कार्टरेज इसको आप फर्स्ट से आप लिंक करोगे एक्सट्रैक्टर फ्लैंग इज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द केस जो रिबेटेड कार्टेज होते हैं उनका जो एक्सट्रैक्टर फ्लैंग होता है वो छोटा होता है डायमीटर से कैसा होता है ऐसा ये मैंने बनाया कार्टरेज और ये मैंने बनाया एक्सट्रैक्टर फ्लैंग इट विल बी स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ एक्स डायमीटर ऑफ द कार्टरेज रिबेटेड एक सेकेंड 
रिपेटेड कार्टरेज इट इज आई थिंक इट इज रिपीटेड मैं एक बार री चेक कर लूंगी कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है बट आई विल चेक ओके द डायमी ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइंग इज इम मटीरियल ठीक है यहाँ पे आई थिंक कुछ दूसरा होगा बट फोर्थ ऑप्शन इज अटैच विद दिकेंड वन ओके सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ए फॉर फोर बी थ्री सी वन एंड डी टू अब ऑप्शन मैच कर लो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन इज लेबल्ड एज असर्शन अनदर वन इज लेबल्ड एज अ रीजन असर्शन क्या बोल रहा है क्राइम इज कमिटेड अ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन द ब्रेन ऑफ द पर्पिटरेटर हाँ हाँ मैं अगर मैंने कोई क्राइम किया है है ना तो वो चीज मेरे ब्रेन में स्टोर हो जाएगी ना रीजन क्या है ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग प्रोवाइड अ मीन टू साइंटिफिकली कलेक्ट एविडेंस फ्रॉम द क्राइम सीन विद एविडेंस स्टोर्ड इन द ब्रेन As it does not reveal brain MER MER जिसका full form होता है memory and encoding related multi-phase electroencephalo response or graph तो कई बार इसका ना full form भी पूछता है ये underline कर लो याद रखना MER MER का full form on comparing the evidence from crime scene evidence evidence store in the brain हाँ भाई जो assertion reason है वो बिल्कुल correct है और रीजन भी बिल्कुल जस्टिफाई करता है आपके असर्शन को दैट्स वाई ऑप्शन वन इज द करेक्ट ऑप्शन अच्छा अब ऐसे समझो मैंने क्राइम किया है मैंने तो क्राइम सीन देखा है ना वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में स्टोर हो गया अब जब मेरी ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग करी जाएगी तो ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग में क्वेश्चन आंसर नहीं होते बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर आपसे नहीं पूछे जाते कैसे होता है अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड करी है तो आपको भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चनिंग आई मीन क्वेश्चनिंग नहीं इंटरगेशन क्या होती है आपको क्राइम सीन से रिलेटेड पिक्चर्स दिखाई जाती है वीडियोस दिखाई जाती है आपको सिर्फ देखना होता है सो so, जैसे ही आप उस क्राइम सीन को दोबारा देखोगे अगर आपके लिए वो फेमिलियर है इफ यू नो द क्राइम सीन इफ यू नो द एविडेंसेस है ना लेट से आपका कोई शू छूट गया है या फिर मेरा कोई शू छूट गया वैसे मेरा रबर बैंड छूट गया या कोई भी ऐसी चीज विच इज रिलेटेड टू मी है ना तो वो देखते ही मेरे दिमाग से क्या हो जाएंगे मेरे दिमाग से सिग्नल्स रिलीज हो जाएंगे और उन्हीं सिग्नल्स को ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग कैप्चर कर लेता है जिससे ये पता लगता है कि हाँ भाई ये एक्स वाई जी बंदा या मैं उस क्राइम सीन से फेमिलियर हूँ या नहीं Let's move to the next question. Question number thirteen. The intensity of the electron beam in scanning electron microscope is controlled by diameter of the beam, electromagnetic lens, electron voltage, electron gun voltage, photomultiplier tube. ठीक है तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है कि जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन बीम की इन एस ई एम मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको कंट्रोल कौन करता है बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें उस इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल करने वाली है तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर है ए एंड सी डायमीटर ऑफ द बीम इलेक्ट्रॉन गन वोल्टेज ठीक है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है ए एंड सी राइट सो डायमीटर ऑफ द बीम क्या है दिस इज नॉट टिपिकली अ डायरेक्ट कंट्रोल पैरामीटर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इन अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द डायमीटर ऑफ द बीम इज रिलेटेड टू फोकस एंड रेजोल्यूशन बट नॉट द इंटेंसिटी बट रेजोल्यूशन फोकस पे है तो इट समहाउ रिलेट्स विद द क्वेश्चन देन यू इलेक्ट्रॉन गन वोल्टेज ये एब्सोल्युटली करेक्ट है ये तो 100% करेक्ट है ही है डायमीटर ऑफ गन बीम इज वेरी सपोर्टिंग स्टेटमेंट For C, इसी वजह से ANC is the correct answer. जो इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज होता है इट कंट्रोल द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बीम एंड इट डज अफेक्ट द इंटेंसिटी सो ए एन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अप्रोच इन लेटेड फिंगर प्रिंट एग्जामिनेशन इज मैचिंग विजुअल एग्जामिनेशन प्रिजर्वेशन लोकेशन डेवलपमेंट अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ईजी होते हैं और आते हैं आप यूजीसी नेट के पेपर में आपको पूछेगा कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन या एक्स वाई जी टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन राइट जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच फॉर लेट एंड फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन सो व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच सो यू यू हैव अ लॉट ऑफ आई मीन फोर ऑफ द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है सबसे पहले आप लोकेट करोगे लोकेशन इज द फर्स्ट स्टेप देन यू विल डू द विजुअल एग्जामिनेशन विजुअल एग्जामिनेशन आप करोगे डेवलपमेंट करोगे है ना जो पॉसिबल लोकेशन होते हैं वो क्या होते हैं गेट के हैंडल्स राइट right, जहाँ पे पॉसिबली बंदा टच कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को वहां पे आप लोकेट करना चाहो चाहोगे कोशिश करोगे विजुअल एग्जामिनेशन करोगे अगर डेवलपमेंट की जरूरत हो तो डेवलप करोगे आप डेवलप कर रहे हो तो प्रिजर्वेशन की भी जरूरत है एंड प्रिजर्वेशन के बाद आप मैचिंग करते हो तो मैचिंग इज द लास्ट स्टेप सो डी बी ई सी ए इज द करेक्ट 
ऑप्शन देख लो कि वन टू थ्री फोर में से कौन सा आंसर इसमें फिट बैठ रहा है एंड चूज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कोरोबरेटिव यूज फॉर फिजिकल एविडेंस हेल्प्स टू रूल आउट पर्टिकुलर सस्पेक्ट इस्टेब्लिश डेफिनेट आइडेंटिटी प्रोवाइड्स अ लीड टू गिव द इन्वेस्टिगेशन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन सपोर्ट द अदर इन्वेस्टिगेटिव सर्कमस्टांशियल फाइंडिंग इसका करेक्ट आंसर क्या है इट सपोज द it supports the other investigative circumstances finding because corroborative evidences are not responsible for the decision right corroborative uses the physical evidence helps to support the strength strengthen the investigation right physical evidences can provide additional information or verification that enhances the overall अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ केस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सपोर्टिंग दी अदर इन्वेस्टिगेशन क्योंकि ये सपोर्टिव एविडेंस होते हैं कॉरोबोरेटिव एविडेंस को ना आप ऑल्सो नोन एस की जगह पे पढ़े होंगे आपने पढ़ा होगा कि सपोर्टिव एविडेंसेस होते हैं ठीक है लेट्स से आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपको मिले बट उनके अलावा भी जो साइड लाइन एविडेंसेस होते हैं जो आपके मेन एविडेंस को सपोर्ट करते हैं तो वो आपकी कॉरोबोरेटिव एविडेंस हो गए वो कॉरोबोरेटिव एविडेंसेस आपके इन्वेस्टिगेशन को हेल्प करते हैं आपके सर्कमस्टांशियल फाइंडिंग्स को इनहेंस करते हैं अच्छा कभी कभी क्या होता है कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनका ना कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता बट कॉरोबरेटिव एविडेंसेस के बेसिस पे भी डिसीजंस बनाए गए हैं एट वर्स्ट वर्स्ट केसेस तो ये उतने यूजलेस नहीं होते हैं दे आर ऑफ कोर्स सपोर्टिंग बट इन द एब्सेंस ऑफ मेन लेजिट एविडेंसेस वी आल्सो यूज मल्टीपल्स ऑफ कॉरोबरेटिव एविडेंस दैट क्रिएट एन इंपैक्ट ठीक है एक दो कोरोबरेटिव एविडेंस हम नहीं कर सकते डिसीजन मेकिंग बट स्टिल अगर आपको पंद्रह बीस कोरोबरेटिव एविडेंस मिल रहे हैं दस मिल रहे हैं तो ऑफ कोर्स वी विल मेक द डिसीजन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग टायर मार्क्स और करविन रोटेटिंग एंड टर्निंग द टायर टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम टर्निंग ऑफ द टायर रोटेटिंग ऑफ द टायर अगर होती है तो आपको योर मार्क्स मिलता है योर मार्क्स ठीक है योर मार्क्स ऑकर वेन बोथ रोटेटिंग एंड टर्निंग ऑफ टायर टेक्स प्लेस साइमटेनियसली दे आर ऑफन सीन इन द सिचुएशन वेयर अ व्हीकल इज मेकिंग अ टर्न वाइल्ड टायर्स आर रोटेटिंग जब कभी कभी देखना आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं सडनली आप ब्रेक लगाते हो और मूव कर रहे होते हैं सडनली ब्रेक नहीं लगाते हो तो ऑफकोर्स स्किड आपको दिखती है स्किड मार्क आपको दिखती है अदरवाइज अगर आप ऐसे जब गाड़ी मोड़ रहे होते हो ठीक है तो आपने स्पीड स्लो भी नहीं करी आपका ऑलरेडी टर्न भी हो रहा है जो आपका जो टायर है इट इज रोटेटिंग एंड टर्निंग टूगेदर तो जो मार्क बनता है ना टर्न वाला दैट इज नोन एज योर मार्क्स ठीक है यहाँ पे देख लो वॉट इज लाइक फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू योर मार्क्स योर मार्क्स ऑफर वेन अ व्हीकल इज बोथ रोटेटिंग एंड टर्निंग एट द सेम टाइम इट रेफर्स टू द रोटेटिंग ऑफ अ व्हीकल अराउंड इट्स वर्टिकल एक्सेस ये भी याद रख लेना यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दीज मार्क्स आर टिपिकली ऑब्जर्व इन सिचुएशन वेर अ व्हीकल इज टर्निंग और स्किडिंग टर्न हो रही है या स्किड हो रही है स्किडिंग में भी मतलब वेन इट्स टर्निंग एंड स्किडिंग एट द सेम टाइम ठीक है टर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट रोटेशन का बहुत बड़ा रोल है एक्सेलरेशन मार्क्स क्या होते हैं दीज आर द मार्क्स विच इज लेफ्ट which tires marks left when a vehicle accelerates rapidly they are characterized by the tire tread tread patterns and rubber deposition on the road surface तो जब बहुत ज्यादा एसेलरेशन होती है बहुत ज्यादा स्पीड होती है तो आप देखते हो कि फ्रिक्शन की वजह से जो टायर के एलिमेंट्स होते हैं वो आपके सरफेस पे भी आ जाते हैं दैट इज एसेलरेशन मार्क्स स्केड मार्क्स क्या है जब आप सडनली ब्रेक लगाते हो जब टायर ऑलरेडी रोटेट हो रहा है और सडनली रुक जाती है तो इट क्रिएट्स टायर स्किड मार्क्स एंड ट्रेड मार्क्स क्या होते हैं ट्रेड मार्क्स आर जनरली रेफर टू द पैटर्न लेफ्ट By the tire tread on a surface, tire marks can vary based on tire design and can be used to identify typical tire. So these are the simple marks. Just come tread marks. Both. Next question, question number seventeen. Forgery has been identified in the section four ninety eight to sixty three, four sixty three. 420 बहुत इजी है स्टेट क्वेश्चन है 463 आईपीसी इज रिलेटेड विद फॉर्जरी सो सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी आईपीसी इज इन द पेनल कोड फॉर्जरी इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन हुएवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद इंटेंस ऑफ डैमेज और इंजरी अच्छा यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू देगा एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन ए बी सी डी उसमें बोल सकता है फॉल्स डॉक्यूमेंट डैमेज और इंजरी पब्लिक और एनी पर्सन और टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल और कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी और एंटायर एंटर इनटू 
any express or implied contract or with the intent to commit fraud that fraud can be committed can be committed or commits forgery तो जब अगर आप पूरा का पूरा गलत document बना लेते हो या फिर कुछ ऐसे portions हैं जिनको आप damage के purpose से change कर रहे हो किसी को injury create करने के लिए change कर रहे हो वो public document हो सकता है personal document हो सकता है वो किसी claim or title को support कर सकता है अगर मैं बोलूँ कि let's say मैं किसी X Y Z company की head हूँ तो मैं मुझे फिर वो forgery करनी पड़ेगी क्योंकि मैं reality में तो नहीं हूँ right so I can claim for something, I can claim for any title. ठीक है, property से related हो सकता है, किसी contract से related हो सकता है, या fraud करने से related हो सकता है, everything comes under forgery. Forgery की punishment क्या है? Punishment of forgery is explained in the subsequent sections of IPC, particularly in 464, very important, underline कर लो, याद रखना है. The severity of the punishment depend on the specific circumstances of forgery, कि किस circumstances में forgery करी आपने? Next question, question number 18, which of the following re, uh, represents the x-axis and y-axis respectively, respectively, respectively of the mass spectrum of a compound? So, ion balance, that is a mass, mass to charge ratio, Z and M, take a wavelength and absorbance, MZ ratio with ion abundance, wave number and transmitted so this is the correct answer hai. answer number two wave oh, sorry answer number one Haan, ion abundance in mass to charge ratio theek hai mass spectrometry ke bare mein please go through it mass to charge ratio kya hota ye bhi aap pad sakte hai but x axis or y axis mein mass spectrum ki jab hum baat karte hai to mass to charge ratio plays very important role that's why option 2 is the correct answer question number 19 the um, thin ink free linear patterns presents within the ink stroke of the ball pen writings are also known as uh, grouping, pen patching, splicing, burst striations. So, this is the correct answer. Hai. Burst striations. Burst striations. Se kai sare questions aaye hai. Grouping. Se kai sare questions aaye hai. So, you have to understand what is burst striation, what is grouping, what is pen patching, splicing. These are the things you have to know. Okay. Burst striations. Kya hai? These are referred as thin, thin, ink-free linear patterns. They may be observed with the inked strokes of ball pen writings. Formation कैसे होता है? These striations are a result of ball point pen writing processes. अच्छा, यहाँ से भी question बन सकता है कि आखिरकार ये burst striations कैसे आते हैं? कौन से pen से आते हैं? तो आपको याद रखना है कि burst striations ball point pen writing process में generate होते हैं. Ball point pen typically have a small ball at the end of the pen tip. That rolls over the writing surface. आपने observe किया होगा. As the ball rolls, it deposited ink to the paper. ये भी आपने देखा होगा. The burst striations occur when the ball picks up small particles or debris from the writing surfaces and it causes interruptions in the ink flow. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. Let's say I'm writing my name Diksha. यहाँ पे मेरा ball क्या हो रहा है? जो ball pen का ball है, it have some problem. And then फिर यहाँ से फिर से problem आ गई, right? But we will have the outline. तो ये जो areas होंगे ना, जहाँ पे ink properly deposit नहीं हुआ है, but we have the outlines. उसको हम बोलते हैं burst striations. Appearances आप देख सकते हो burst striations का कैसा होता है, and all these things. Okay, let's move to the next question. Question number twenty. In case of GSM mobile phones, initial eight digits or fifteen digits I M E I number are known as device serial numbers, typical allocation code, check digit code and service provider code. So second answer is the correct option. These are typical, sorry, these are type allocation codes. Now type allocation codes kya hai? These are the eight digits of the 15 digit number. Its significance kya hai? Ye dekh lo. Ki kyun ye hote hai present? The TAC is crucial because it provides information about the devices original origin and model case originated or what is the model the first eight digit are assigned by gsma that is global system of mobile communication association is the full form yadrakna to identify the manufacturer and model of the mobile device isi wajo se because of important to the eight digit ke jo structures of the up the hand of who is the structure guess what that the structure of 15 digit i m e i is follows as Typical allocation code, which are first 8 digits, we call TSA, Typical Allocation Code. Then, serial number, which are 9 to 14 digits, and 
चेक डिजिट दैट इज द लास्ट डिजिट जो फिफ्टींथ होता है सो टोटल पंद्रह डिजिट आपके पास होते हैं जिसमें से पहले आठ टाइप एलोकेशन कोड है फिर जो नौ से लेके फोर्टीन तक होते हैं मतलब नेक्स्ट जो नंबर्स है उसको हम कहते हैं एस एन आर सीरियल नंबर फिर जो लास्ट का एक होता है उसको हम बोलते हैं सी डी टेकजिट टेक डिजिट तो ये भी आपको ध्यान में रखना है इसका यूजेस क्या है क्यों यूज कर रहे हैं बिकॉज वी नीड टू रेगुलेट अथॉरिटीज नेटवर्क ऑपरेशन एंड अदर एंटिटीज यूज द टी ए सी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज मोबाइल डिवाइस ऑन देर नेटवर्क द टी ए सी हेल्प टू verify the legitimacy of a device and ensures that it complies with regulatory standards to ye aapko dhyan mein rakhna hai examples aap dekh sakte ho yahan pe example bataya hua hai it is just an imaginary imei number which is which looks something like this first aid aapka tac hai then we have other um 9 to 14 is what i said snr and then last is dc ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या पूछ रहा है द मिनिमम टेम्परेचर द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द लिक्विड फ्यूल कैसा फ्यूल लिक्विड फ्यूल विल प्रोड्यूस इनफ वेपर्स इनफ वेपर्स टू बी इग्नाइटेड टू बी इग्नाइटेड इज नोन एज फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट फ्लैश ओवर एंड फ्लेमेबिलिटी सो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो कम से कम टेम्परेचर जिस पॉइंट पे टेम्परेचर के जिस पॉइंट पे जो लिक्विड फ्यूल है वो वेव देता है और वो अब जलने ही वाला होता है सो so, उसे हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें आपका जो लिक्विड फ्यूल है वो वेपर क्रिएट करेगा एंड इसके बाद वो बर्न होगा ठीक है सो इसे हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट फ्लैश पॉइंट को आप डिटेल में समझ सकते हैं दैट फ्लाई फ्लैश पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इट कैन वेपराइज फ्रॉम एन इग्नाइटेबल मिक्सचर इन द एयर नियर इट सर्फेस इट In the other words, it is that particular temperature at which the liquid fuel produces enough vapors. At when exposed to an open flame or ignition source, it will immediately turn into flames. Take point is a critical parameter for assessing the fire hazard associated with a liquid. It provides information about the volatility of the substances and potential to form flammable vapors. ठीक है सो so, आपने देखा होगा जब कभी भी आप आ, अपनी गाड़ी पे पेट्रोल भराने के लिए गए होंगे तो वहाँ पे आप बहुत सारे मेजर्स लिखे होते हैं कि आप फ़ोन मत यूज़ करो आप स्मोक मत करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो जो वहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन है क्यों होते हैं क्योंकि बोल सकते हो कि लिक्विड पेट्रोलियम बहुत ही ईजीली फायर कैच कर सकता है इसी वजह से ये सारे मेजरमेंट्स वहाँ पर दिए होते हैं दे ऑल्सो हैव अ पर्टिकुलर फ्लैश पॉइंट जिसके बाद से वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं अगर हम टेस्टिंग की बात करें सो फ्लैश पॉइंट टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ डन यूजिंग द स्टैंडर्डाइज मेथड कॉमन मेथड कौन सा है जो मेथड है वो है पेंसकाय मार्टिनस क्लोज अप टेस्टर और एबिल क्लोज अप टेस्टर सो इसके थ्रू आप फ्लैश पॉइंट पता कर सकते हो अब फायर पॉइंट क्या है फायर पॉइंट वो होता है इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच दिस वेपराइज फ्यूल सस्टेन कम्बशन एट वंस दे इग्नाइट ठीक है अब जो ये वेपराइज फॉर्म ऑफ फ्यूल है जब वो कम्बशन कैच करेंगे या फिर बर्न होना शुरू हो जाएंगे उसे हम बोलते हैं फायर पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर इट इज यूजली स्लाइटली हायर देन दी फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट के जिस बाद ही आते हैं फायर पॉइंट क्या है द फायर पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड फ्यूल जनरेट वेपर दू दैट सस्टेन कम्बशन कंटिन्यूसली वंस इग्नाइटेड इग्निशन बहुत ज़्यादा जरूरी है इग्निशन के बाद ही ऐसा होगा अनलाइक द फ्लैश पॉइंट एट द फायर पॉइंट द फ्लेम कैन बी सस्टेन यहाँ पे फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड आपको समझ में आ रहा होगा द फायर पॉइंट इज जनरली हायर देन द फ्लैश पॉइंट बिकॉज At the fire point, the vaporized fuel supports continuous combustion, whereas at flash point, it is associated with the momentarily flash of the flames. ठीक है वहाँ पे तो vapor से create हो रहे हैं to catch the flames. Flash over क्या होता है? Flash over on the other hand is a phenomena in fire behavior where the con contents of a room or an enclosed space reaches at a temperature and ignition level that causes all combustible material to ignite almost simultaneously it is not uh, specifically related to the flash or fire point of the liquid fluid 
फ्यूल फ्लेमेबिलिटी क्या होती है फ्लेमेबिलिटी इज द जनरल टर्म विच रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कैच फायर और सपोर्ट्स द कम्बेशन ठीक है फ्लेमेबल आप फ्लेमेबल वर्ड आपको बहुत जगह देखने को मिला होगा जहाँ पे ये लिखा होता है फ्लेमेबल उसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें हैं किसी भी एक्स वाई जी बॉक्स के अंदर या जो भी किसी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर दे आर इग्नाइटेबल मतलब वो फायर कैच कर सकते हैं ठीक है सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द इंसेक्ट दैट कैन बी यूजफुल इन फोरेंसिक एंटोमोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पर्टिकुलरली इन एस्टिमेटिंग पोस्टमार्टम इंटरवल किस में पर्टिकुलरली एस्टिमेटिंग पोस्टमार्टम इंटरवल इंक्लूड्स बॉफ्लाइज एंड फ्लश फ्लाइज हाइड एंड स्किन बीटल्स फेस मिड्स एंड बुश क्रिकेट्स ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमंड फ्लाइज रोव बीटल्स एंड क्लॉन बीटल्स सो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा एट ए बी एन ई ए बी एन ई सो पोस्टमार्टम इंटरवल पता करने के लिए ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिनको आपको इन्वेस्टिगेट करना है ब्लो फ्लाइज एंड फ्लैश फ्लाइज ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है हाई रन स्किन बीटल्स रोव बीटल्स एंड क्लोव बीटल्स ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रीचर्स हैं ये तीनों ही ये तीनों ही इंसेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू एस्टिमेट दी टू एस्टिमेट दी पोस्ट मॉर्टम इंटरवल ठीक है दे फॉर ए बी एंड ई आर द करेक्ट आंसर यहाँ पे आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देख सकते हो रिलीज एंड फ्लैश फ्लाइज दे आर ऑफन द मोस्ट दे आर ऑफन द फर्स्ट इंसेक्ट्स टू अराइव एट अ डिकम्पोजिंग बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट मार्किंग स्टार हियर ताकि आपको ये पता रहे कि आपको ये चीज़ याद रखनी है दे आर अट्रैक्टेड to the order of decay and lay eggs on the corpse the developmental stage of these fly larvas we call it maggots can be used to estimate time since death very important next we have high rent skin beetles high rent skin beetles such as dermest day species are the scavengers that feed on dried flesh skin and hair they are often involved in the later stage of decomposition the presence of their larva and beetles can provide additional information about the postmortem interval next we have rove beetles and clown beetles rove beetles we call it from family stephyli day and clove beetles we call it history day are examples of beetles that are attracted to a body they are often found in association with decomposing remains and play can play a role in forensic entomological investigations that like that gets us to know their time since death and postmortem intervals so these these are the important points jo ki hame dhyan mein rakhna hai number 23 says in the case in the case of a firearm which of the following phenomena is governed by newton's third law of motion spin स्ट्रिंगिंग रिटार्डेशन एंड रिकॉयल सो इसका करेक्ट आंसर है रिकॉयल रिकॉयलिंग इज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इन बिलिस्टिक्स न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है एवरी रिएक्शन और एवरी रिएक्शन हैव इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन तो दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ और रिकॉयल में भी ऐसा ही होता है इन कॉन्टेक्स ऑफ फायर आर्म वेन अ बुलेट इज फायर forward and gun experiences equal and opposite force backwards which is obs- observed as a recoil theek hai recoil in firearms in is associated with newton's third law which is very important detailed discussion aapko yahan pe dekhne ko mil raha hai just please go through it and we will move forward to next question question number 24 which is match the following you have to match list 1 and list 2 together so yahan pe aapko diya hua hai cannabis cocaine mercury and arsenic list 2 mein you have some disorder and diseases like the mad hatter disease run amok wrist drop and magnans symptom so iska correct match kya hoga let's see cannabis is responsible for the situation called run amok cocaine is responsible for magnans symptom mercury is responsible for mad hatter disease arsenic is responsible for the condition of a wrist drop theek hai so ye kuch chemicals hai which are responsible for these disease and disorder which happens in humans because of these chemicals like cannabis cocaine mercury and arsenic that's why this is the correct matching just go through it jisme correct matching hoga choose that 
option let's move to next question question number 25 physical effects of the stimuli abuse generally include which of the following dilation of pupils slow heart beat raised blood pressure and dizziness ठीक है अगर हम बात कर रहे हैं stimulants के abuse की तो क्या होता है activation होता है आपके body में activation आपको देखने को मिलेगा right stimulants क्या होते हैं they trigger our central nervous system अगर ये depressant होते तब जाके डिप्रेस्ड फीलिंग होती है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होता है स्लो डाउन होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है राइज ब्लड प्रेशर वाला पॉइंट सो सी दो ऑप्शंस में है इन दिस वी हैव सी हियर वी हैव सी सो रेज ब्लड प्रेशर विल बी एसोसिएटेड विद स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन डिजीनेस तो हो ही नहीं सकता ये होता है आपके डिप्रेसेंट के केस में तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दो ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन हियर फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलेंट abuse generally includes dilation of pupil and raised blood pressure a and c is the correct answer dilation of pupil is again a very important point raised blood pressure is again very important kyunki jab stimulation ka effect aata hai to every stimulant thing happens inside the body theek hai depressant mein kya hoga depressant mein dizziness hogi sleep aayega heart beat slow ho jayegi theek hai ye depressant ke case mein hoga but stimulant ke case mein it will be अपोजिट ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है द अर्लीस्ट रेग्रेशन फॉर्मूला फॉर द एस्टिमेशन ऑफ स्ट्रेचर फ्रॉम द लॉन्ग बोन्स वॉज डेवलप्ड बाय बर्टिलॉन हर्लिका ट्रॉटर एंड ग्लासर एंड प्योरसन तो इसका करेक्ट आंसर है सो प्योरसन ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू यूज लॉन्ग बोन्स एंड टू एस्टिमेट द एज फ्रॉम लॉन्ग बोन्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन असर्शन रीजन क्वेश्चन है असर्शन कह रहा है नाइट्रोग्लिसरीन हैज अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ अ ब्लैक पाउडर एंड रीजन सेज इट कंटेन्स बोथ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर एलिमेंट इन द सेम मॉलिक्यूल सो इसका करेक्ट आंसर है असर्शन इज करेक्ट रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू ए अच्छा असर्शन रीजन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है सबसे पहले आपको तो नॉलेज चाहिए ठीक है For example, with due or with all due knowledge I have, nitroglycerin is a greater advantage over black powder. That we know it is absolutely correct. It is true. है. Nitroglycerin ज़्यादा अच्छा है black powder से तो हमें पता है ना. अब यहाँ पे आप लगा दो because. To get to know if reason is correct or reason support कर रहा है कि नहीं कर रहा है correct explanation है या नहीं assertion का. So अब वापस से फिर से पढ़ो पूरा statement. Nitroglycerin has a great advantage over black powder because it contains both fuel and oxidizer element in the same molecule. ठीक है? ये भी सही है क्योंकि जो nitroglycerin है उसमें fuel भी है, oxidizer भी है. Right? इसी वजह से black powder से ज़्यादा वो अच्छा रिजल्ट आपको देता है एडवांटेज आपको मिलती है जैसे ही आप बिकॉज लगा के ये दोनों सेंटेंस को पढ़ोगे इफ बोथ द सेंटेंस आर मेकिंग सेंस टुगेदर तब जाके आपका ए वाला आंसर करेक्ट हो जाता है इफ इट इज नॉट मेकिंग सेंस दैट फिर अगर हम पढ़ते और बिकॉज से कोई मैच नहीं हो रहा होता एक सेंटेंस फुल बन नहीं रहा होता तो हम कहते हैं कि ए एन आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू ए बहुत ईजी होते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना बस बिकॉज लगाना सर्शन रीजन के बीच में और आपका नॉलेज जो है वो ऑन पॉइंट होना चाहिए फॉर द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट अरेंज द फॉलोइंग शॉर्ट गन कार्ट्रेज अकॉर्डिंग टू देर नंबर ऑफ पैलेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ए ट्रिपल ए एस एस जी एस जी एन एल जी सो ह्योर वी हैव करेक्ट सीक्वेंस फर्स वी हैव ए दैट इज़ अ लार्जर शॉर्ट साइज फिर फिर वी हैव ट्रिपल ए एस एस जी एस जी एन एल जी दैट इज स्मॉलर शॉर्ट साइज ठीक है दैट्स वाई करेक्ट ऑर्डर इज ई सी डी बी ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी विंकर्स फॉर्मूला इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेथ कंट्रोल कंसंट्रेशन ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन यूरिन अल्कोहल कंसंट्रेशन स्टमक अल्कोहल कंसंट्रेशन सो द करेक्ट फॉर दिस सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन दिस फॉर्मूला इज एसोसिएटेड विद ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन एंड इट डिटर्मिन्स द ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन इन द ब्लड द बी एस सी इज टिपिकली डिटरमाइंड यूजिंग वेरियस मेथड्स दैट इंक्लूड्स ब्रेथ टेस्ट आल्सो ठीक है ब्लड टेस्ट से भी पता लगता है एंड समटाइम्स यूरिन टेस्ट आल्सो ब्रेथ टेस्ट आर ऑफन कंडक्टेड यूजिंग अ ब्रेथ अलाइजर डिवाइज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल ब्लड टेस्ट इज डायरेक्टली मेजर द एल्कोहल कंटेंट इन द ब्लड 
okay so this winkel's formula is related with bac blood alcohol concentration so electronic nature of digital photography digital photography ka nature kaisa hai electronic nature hai digital image of crime scene are not admissible in the court of law cannot be used as evidence in the criminal trial are not easily altered and enhanced must be given by documentation or testimony for the admissibility so is ka correct answer aapko choose karna hai isme koi other combination of options nahi hai to is ka correct answer hai fourth one theek hai it must be compared by the documentation and testimony for the admissibility aisa kyu kyunki jo digital photography hoti hai uska nature kaisa hota hai electronic evidence hai wo but uske sath sath aapko documents or other additional evidences aapko dene padenge theek hai aisa kyu hum abhi samajh lete hain now digital image of a crime scene are admissible in the court but their admissibility often depends on admiss uh, on establishing their authenticity and reliability ab aapne dekha hoga ki jab hum crime scene record karte hain to kya kya karte hain note making karte hain notes banate hain documentation ka process hai iske baad kya karte hain note karne ke baad photography karte hain photography hoti hai videography hoti hai राइट फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नोट मेकिंग हाँ तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्केच भी बनाते हैं बट ऑफ कोर्स वो भी लिख लो स्केच भी बनाते हैं राइट ये सारे के सारे मेथड्स हैं क्राइम सीन को डॉक्यूमेंट करने के लिए ठीक है अगर आप वीडियोग्राफ सबमिट कर रहे हो फोटोग्राफ सबमिट कर रहे हो तो आपको साथ में डॉक्यूमेंट या स्केच भी सबमिट करना पड़ेगा टू सपोर्ट दीज एविडेंसेस क्यों ऐसा होता है क्योंकि आप फोटोग्राफ्स को आज की डिजिटल दुनिया में क्या कर सकते हो अल्टर कर सकते हो एडिट कर सकते हो सेम हैपन्स विथ वीडियोग्राफी राइट इसी वजह से आपको डॉक्यूमेंट या स्केच साथ में देना पड़ता है अगर आप चाहते हो कि आपका जो एविडेंस है एडमिसिबल रहे कोर्ट में एंड लाइक ट्रेडिशनल फोटोग्राफ्स या डिजिटल इमेजेस कैन ईजिली बी अल्टर्ड एंड मैनिपुलेटेड बाई यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स नाउ देयर फॉर टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ डिजिटल एविडेंसेज there are specific procedures and requirements that must be followed that's why fourth option is the correct option that reflects the fact that digital images need to be properly documented verified to establish their authenticity in the court that is the only reason they need supporting documents they need supporting evidences also let's move to question number 32 which of the following laser source would provide the most इंटेंस रमन लाइट्स कौन सा ऐसा लाइट सोर्स है लेजर लेजर सोर्स है जो कि सबसे ज़्यादा इंटेंस रमन लाइन्स बना के देता है गिवन इन द सेम इनपुट पावर ठीक है यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स का क्या है ऑप्शन है एन डी वाई ए जी फर्स्ट ऑप्शन हेयर इज एन डी एन वाई ए जी लेजर जिसका फुल फॉर्म है न्योडियम न्योडियम ड्रॉप्ड एंड वाइटीरियम एल्यूमिनियम गार्नेट सो so, ये एक लेजर है हीलियम न्यून लेजर क्रिप्टॉन आयन लेजर और आयर आर्गन आयन लेजर सो करेक्ट ऑप्शन इज आर्गन आयन लेजर द इंटेंसिटी ऑफ रमन लाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर सच एज पावर एंड वेव लेंथ ऑफ द लेजर सोर्स कि लेजर सोर्स की कितनी पावर है कितनी वेव लेंथ है इन जनरल शॉर्ट वेव लेंथ लेजर्स आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वेरी इंपॉर्टेंट कैसे shorter wavelength lasers are very effective for rabbit spectroscopy because they provide higher energy photons that leads to more intense rabbit scattering bahut important statements hai ye aapko dhyan mein rakhte hain now among the options here we have first one theek hai now this laser typically operates in the infrared region region while they are powerful lasers the longer wavelength may not be as effective for rabbit scattering एज शॉर्ट अवेव लेते हो इसको एलिमिनेट कर दो हीलियम न्यून लेजर कैसे होते हैं हीलियम न्यून लेजर यूजली एमिट लाइट इन दी रेड ग्रीन स्पेक्ट्रल रीजन ठीक है इस रेंज में होते हैं किधर रेड और ग्रीन स्पेक्ट्रल रेंज में ये चीज आपको ध्यान में रखनी हो सकता है कि इन सारे क्वेश्चन से आपको इन सारे ऑप्शन से आपको क्वेश्चन बना के नेक्स्ट एग्जाम में पूछे ठीक है सो जो हीलियम न्यून लेजर है ये कहाँ पे लाइट एमिट करते हैं ये रेड ग्रीन स्पेक्ट्रल रेंज में लाइट एमिट करते हैं जो सिक्स नैनोमीटर से फाइव नैनोमीटर के रेंज में होती है दीज आर शॉर्ट वेव लेंस नाउ कम्पेयर टू फर्स्ट ऑप्शन that can be more effective for rabbit spectroscopy but this is not the correct answer for this question theek hai agar hum option number 1 se compare kare to this is good enough 
then we have krypton iron laser these lasers emit light in visible spectrum yaad rakhoge visible spectrum mein light emit karte hain often with multiple lines in green blue and red regions this shorter wavelength of krypton iron laser can make it more suitable for raman spectroscopy compared with option number 1 abhi bhi hum compare kar rahe hain option number 1 se to option number 1 se compare karne se ye dono hi better hai let's move to next option iron iron laser it covers a broad range of wavelength in the visible and uv spectrum they provide shorter wavelength than option number 1 making them potentially more suitable for urban scattering so this have the shortest wavelength aur sabse zyada energy bhi ye denge is wajah se sabse zyada suitable hai aapke urban spectroscopy ke that's why option 4 is the correct answer that is argon iron laser okay before now let's move to next question question number 33 the bread analyzer is based on the principle of bahut important hai ye bread analyzer padhna nahi bhulna hai iska mechanism nahi bhulna hai theek hai the concentration of alcohol in lung air is dependent on arterial blood this is based on henry's law the fixed ratio between concentration of alcohol in the alveolar air its concentration in blood there is a correlation between breath and al blood alcohol and the ratio is assume, assumed to be 1 is to 2 uh, 2100 theek hai yahan pe aapke paas possible options hai jisme se correct option hai a b and c only theek hai a b aur c kya hai a says the concentration of blood alcohol in lung air is dependent to arterial blood 100% correct theek hai aapke jo एयर होती है जो लंग एयर होती है वो किसके प्रपोर्शन होती है किसके डिपेंडेंट होती है आपके आर्ट्रियल ब्लड क्योंकि वो आपके लंग में ही तो आ रही है प्यूरिफिकेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड देगी ऑक्सीजन लेगी तो लंग्स में भी तो आ रही है राइट सो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एल्कोहल का वो लंग एयर से भी हम पता लगा सकते हैं नेक्स्ट वी हैव दिस इज बेस्ड ऑन हेनरेज लॉ हंड्रेड परसेंट करेक्ट की हेनरेज लॉ पे बेस्ड है ऑप्शन सी इट इज द फिक्स रेशियो बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन एलवीओलर एयर एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड ये तीनों ही ऑप्शन हंड्रेड परसेंट करेक्ट है दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट आंसर लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वी हैव टू मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें दी गई फॉर एग्जाम्पल विस्कस पॉलिस्टर सीसल एंड शहतूश सो इसको आपको क्या करना है मैच करना है विथ लिस्ट टू ठीक है कई सारी चीज़ें आपके लिस्ट वन में ऑलरेडी है राइट सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विस्कस इज मेड अप ऑफ वुड सेल्यूलोस एंड इट इज सेमी सिंथेटिक फाइबर ठीक है सो ए इज मैच विथ थ्री पॉलिस्टर इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर सो दैट्स वाई बी इज कपल्ड विथ वन सी सीसल इज बोटानिकल एंड नेचुरल फाइबर येस ठीक है इस वजह से सी इज पेड विथ फोर एंड शैतूश इज डिराइव फ्रॉम द एनिमल and it is natural ठीक है ये टिबिटन एंटीलॉग से आती है दैट्स वाई डी इज मैच विथ टू ठीक है एनिमल एंड नेचुरल ओके दैट इज द करेक्ट मैच एवरी वन प्लीज एक बार वापस से गो थ्रू कर लेना कि कौन सा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव अंडर विच ऑफ दिलो मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑथोराइज द बॉडी टू बी एग्ज्यूम्ड फॉर अ री एग्जामिनेशन देखो एग्जूमेशन क्यों होता है एग्जूमेशन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे ही होता है ठीक है जो ऑलरेडी बॉडी बरीड है उसको वापस से निकालते हैं उसकी फिर से अटोपसी हो सकती है अगर हो सकती है री अटोपसी होनी हो राइट वापस से अटोपसी होनी हो या उस केस से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको पता लगी है सो दैट्स वाई द बॉडी कैन बी एग्ज्यूम्ड ठीक है इसका बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है लेट मी रिकॉल द नेम मैं भूल रही हूँ नेम ठीक है जॉली अम्मा केस जो था उसमें उसकी उसने अपने फैमिली के आई डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम हर फैमिली वॉज पॉइज पॉइजन बाय हर उसने अपने घर के बहुत सारे लोगों को पॉइजन देके मारा था एंड सबको नेचुरल कॉजेज बोल के उनको सबको दफना दिया था तो जब बाद में उनके रिलेटिव आई मीन उनके ही घर का कोई प्रॉपर्टी इशू हुआ तब जाके सारे वापस से बॉडी को एग्ज्यूम करा गया ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिफरेंट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे ही होता है ठीक है सो कौन सा कौन सा सेक्शन सबसे करेक्ट है ना सेक्शन वन सेवेंटी सिक्स सी आर पी सी सेक्शन फोर्टी फाइव आई है सेक्शन थ्री हंड्रेड आई पी सी एंड सेक्शन सिक्सटीन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्शन वन सेवेंटी सिक्स ऑफ सी आर पी सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इन इंडिया इट पर्टेन्स टू इंक्वायरीज विच इज कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट इन टू केसेज ऑफ अनेचुरल डेथ ठीक है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट वाली बात है 
राइट मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट बहुत बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केसेस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है और ये जो एग्जीमेशन है वो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के अंदर ही आती है इट प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द मजिस्ट्रेट टू इन्वेस्टिगेट द सर्कमस्टांसिस ऑफ पर्सन डेथ स्पेशली इफ इट अपीयर्स टू बी अनैचुरल ठीक है अंडर सेक्शन वन ऑफ सी आर पी सी अ मजिस्ट्रेट हैज़ अ रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन हैज़ डाइड एन अनैचुरल डेथ एंड हैज़ कमीटेड स्यूसाइड तो स्यूसाइड केसेज में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है एंड हैज़ बिन किल्ड बाई अनादर एफ ही रिसीव information from that uh, from that a person has disappeared under circumstances that warrant an inquiry into whether that person met with an unnatural death or what the magistrate has the authority to order a post mortem examination also theek hai exhumation which involves digging up the body from its place of burial and may be authorized the magistrate under section 176 of crpc the examination of further investigation if it is deemed necessary right this is typically done to gather information on forensic evidence to clarify the doubts regarding the cause of death theek hai now let's move to the next question question number 36 The hepatoglobin molecule is made up of a total of four chains comprises of alpha and beta hemoglobin यहाँ पे हीमोग्लोबिन या हेपाटोग्लोबिन की बात हो रही है ठीक है जो हेपाटोग्लोबिन मॉलिक्यूल है जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है टू अल्फा चेन्स एंड टू बीटा चेन से कंप्राइज होता है ठीक है जो हीमोग्लोबिन हेपाटोग्लोबिन है सो दैट्स व्हाई अल्फा एंड बीटा स्क्वायर अल्फा ए एंड बी ठीक है अल्फा बीटा चेन्स ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर नाउ हिमाटोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन द ब्लड प्लाज्मा दैट बाइंड्स हीमोग्लोबिन ठीक है द हिपाटोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ ऑफ टू अल्फा चेन्स एंड टू बीटा चेन्स फॉर्मिंग अ टेट्रामर देर फॉर इट इज रिप्रेजेंटेड एज अल्फा टू बीटा टू या फिर अल्फा बीटा स्क्वेर टू अंडरस्टैंड अल्फा बीटा स्क्वेर टू रिप्रेजेंट दी चेन्स ठीक है तो ये जो हिपैटोग्लोबिन होता है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है ब्लड प्लाज्मा में जो बाइंड होता है हीमोग्लोबिन से एंड दैट इज़ दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन ठीक है दो चेंज अल्फा की होती है दो चेंज बीटा की होती है लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फिंगर डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन विथ अमाइनो एसिड सो वी हैव सिल्वर नाइट्रेट दिन हाइड्रेन डी एंड स्यूडान ब्लैक so correct option for this question is b and c then hydrin and dfo dfo ka full form kya hai di azo flora 901 so option b and c is the correct option this is used to develop the fingerprint based on the amino acid reaction right then hydrin reacts with amino acid particularly that Uh, particularly lysine which is present in the sweat the reaction produces a purple blue color sabhi forensic science ke students ne apne graduation mein hi ye development kari hogi fingerprint sab ne development develop kare honge nil hydrin se and purple blue color ka usme aapko dekhne ko milta hai nil hydrin ki wajah se purple blue color ka fingerprint develop hota hai now making it useful method making it a useful method for developing lake fingerprints on porous surfaces ye yeah, yaad rakhna hai Cause the surface porous surface. Next we have DFO. It reacts with amino acid present in fingerprints and fluoresces under certain wavelengths of light. The fluorescence enhances the visibility of latent fingerprint on surface. So both the methods are used to develop fingerprints, which is based on amino acid reaction method. Now question number thirty-eight. The mode of operation of SPE can be divided into which of the following sequence of five step? ठीक है SPE stands for for solid phase extraction. ठीक है solid phase extraction से related question है. You have few options: wetting the sorbent, loading the sample, conditioning the sample, eluting the analyte of interest, rising or washing the sorbent. ठीक है ह्योर वी हैव ऑप्शन जिसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन इज ए सी बी ई डी दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस सबसे पहले क्या करते हो वेटिंग दी जॉर्बेंट सबसे पहले हम जॉर्बेंट को क्या करते हैं गीला करते हैं इट इज टिपिकली अ सॉलिड मटेरियल एंड वेटिंग इज द इनिशियल स्टेप टू प्रिपेयर फॉर द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस 
Now, conditioning the sorbent. Now, this step involves preparing the sorbent sample to loading the treatment of solvent. Then we have loading the sample. Now, sample containing the analyte of interest is loaded into the sorbent. Then we have rising and washing of the sorbent. Now, unwanted substances are washed off from the sorbent that leaves the analyte of interest to bound to the sorbent. Then we have eluting the analyte of interest. This is what we already eluted. We have absorbent se bound to the sorbent. We will elute the appropriate solvent se that leaves the unwanted components behind. And that's how we do the solid phase extraction method next question question number 39 which of these include probate which of these include prohibition of discrimination on the grounds of religion race caste gender and place of birth so right of freedom right of equality right against exploitation right of constitutional remedy so these all comes under right of equality we have a right of equality hai and on this basis on this grounds we can follow any religion we can follow any race we can follow any caste we can follow any gender we can follow any place of birth we can follow any right to equality gives us a right to choose our own religion we can follow any right to equality gives us a right to choose whatever we want और आपको कोई भी discriminate नहीं कर सकता on these basis ठीक है चाहे caste हो race हो gender हो place of birth हो etc next question question number forty solid consistency is a measure of strength and coherence of solids which depends upon solid tech sorry soil texture organic matters Cementing agent, soil, particle size and color of size. So the correct answer for this question is A, B and C. Soil color texture is very important. Different soil textures contribute to variation in the soil consistency. Now organic matter, presence of organic matter in the soil can influence the structure and cohesion. Option C, cementing agents. Now these uh, cementing agents such as mineral and binding soil particles they bind as minerals that bind soil particles together can impact soil strength and its consistency so this was the 40th question everyone correct answer is a b and c so 41 reflected ultraviolet imaging system is used to preserve which of the following fingerprint impression कौनसा सिस्टम रिफ्लेक्टेड अल्ट्रावायलेट इमेजिंग सिस्टम जिसे हम आर यू आई एस कहते हैं शॉट में आपने कई बारी इसको इसी तरीके से शॉट फॉर्म में देखने को आपने को देखने को मिला होगा आपने पढ़ा होगा ये किस तरीके के फिंगरप्रिंट को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है ये हमें बताना है ऑप्शन है इम्प्रेशन डेवलप थ्रू नन हाइड्रोन इम्प्रेशन ऑन रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड सरफेसेस सुपर ग्लूड इम्प्रेशन ऑन मल्टी कलर्ड ऑब्जेक्ट्स और इंडेंडेंट इम्प्रेशन तो इसका करेक्ट आंसर है सुपर ग्लूड इम्प्रेशन ऑन मल्टी कलर्ड ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन जो आर यू आई एस सिस्टम होता है दैट इज रिफ्लेक्टेड अल्ट्रा वॉयलेट इमेजिंग सिस्टम इट इज टिपिकली यूज to enhance the and visualize the fingerprint on various surfaces that includes multicolored objects multicolored object which is treated with super glue fuming जब multicolored object के ऊपर fingerprint होती है तो हमेशा आपने ये चीज notice करी होगी कि हमेशा हम contrast में fingerprint develop करते हैं अगर आपका surface dark है तो हम उसके contrast में fingerprint develop करेंगे so that हम उस developed fingerprint को visualize कर सके अगर वाइट सरफेस है तो ब्लैक कलर या डार्क कलर में डेवलप करते हैं अगर ब्लैक सरफेस है तो लाइट कलर में डेवलप करते हैं अब ऐसा सिचुएशन जब आता है जब मल्टी कलर्ड सरफेस हो तो हम उस वहाँ पे क्या करते हैं सबसे पहले सुपर ग्लू फ्यूमिंग करते हैं उसके बाद फिर उसको आर यू आई एस के थ्रू विजुअलाइज करते हैं ठीक है ताकि हम मल्टी कलर्ड सरफेस पे फिंगरप्रिंट को विजुअलाइज कर सके ऑब्जर्व कर सके सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन ओके लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू क्वेश्चन फोर्टी टू में आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है लिस्ट वन में आपको कुछ सेंटेंसेस हैं सो सबसे पहला सेंटेंस का कह रहा है आईडेंटिफिकेशन ऑफ कलर्ड फोटोकॉपीज और लेजर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स कैन बी डिटर्म बाय डिटरमाइन बाय व्हाट Second, we have the typewriter characteristics can be eliminated by cleaning or replacing the ribbon. Third, sequencing of uh, sequencing of paging of laser printed documents can be done by what? And then we have direction of ball pen strokes can be determined by. 
ओके सो यहाँ पे आपके पास ना पांच ऑप्शन है आपके पास चार चीजें लिस्ट वन में है फाइव चीजें लिस्ट टू में ऐसे क्वेश्चन पेपर में था सो योर वी हैव हाँ ओके सो यहाँ पे आपको ए बी होगा ए बी दिस इज सी एंड दिस इज डी हियर फर्स्ट ऑप्शन इज ड्रम इफेक्ट सेकेंड इज बर्स्ट्राइशन थर्ड इज काउंटर फीट प्रोटेक्शन सिस्टम कोड देन वी हैव फोर्थ ट्रांजिटरी डिफेक्ट्स एंड देन वी हैव फाइव प्रिंटिंग डिफेक्ट्स ओके सो फाइव ऑप्शन वी हैव इन लिस्ट टू सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर फोटो कॉपीज और लेजर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस रेफर्स टू डिटेक्टिंग फीचर्स रिलेटेड टू द प्रिंटिंग प्रोसेस सच एज काउंटर फीटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम कोड ठीक है द नेक्स्ट लाइन इज द टाइप राइटर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एलिमिनेटेड बाई क्लीनिंग और रिप्लेसिंग द रिबन दिस इज रिलेटेड विद द टाइप राइटर्स सच एज बाय this is caused by the ribbon this is caused by the ribbon this is caused by the ribbon in type writers such as burst striation then we have cleaning or replacing the ribbon can help eliminate or reduce the drum effects next we have sequence of paging of laser printed documents can be done by it is done by the it is related to drum effect which can affect the sequence of pages in laser printed डॉक्यूमेंट तो आप वन टू थ्री फोर करके यहाँ पे क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ बॉल पेन स्टोक कैन बी डिटरमाइंड बाई दी वॉट इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू डिफेक्ट दैट इज रिलेटेड टू बेल बॉल पेन स्टोक्स विच इज ट्रांसिटरी डिफेक्ट तो यहाँ पे दिस इज कनेक्टेड विद दिस आप एक बार ही देख लेना ये सारे एक्सप्लेनेशन कौन से ऑप्शन के साथ सही से जा रहे हैं इन देन चूज योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री A lever action rifle has a lever beneath the grip that is used for cock of the gun for cleaning the barrel, initiating the firing pin, extracting the cartridge case. Okay, here we have option A and C, C and D, A and D, B and D only. So, its correct answer is A and D only. ठीक है जो लेवर एक्शन राइफल्स होते हैं, they are typically used the lever beneath the grip for the following purposes or ye following purposes are cocking the gun that is initiating the firing mechanism then we have extracting the cartridge cases so a and d is the correct option before 44 which one of the following is the security feature present on the plastic currency retro uh, reflective feature watermarks hologram and counter protection system कोड सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज होलोग्राम होलोग्राम प्रेजेंट होता है अ सिक्योरिटी फीचर दैट प्रेजेंट इन प्लास्टिक करेंसी इज ऑफन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फीचर्स टू एनहांस सिक्योरिटी वन कॉमन फीचर इज द यूज ऑफ होलोग्राम अब ये होलोग्राम्स क्या होते हैं होलोग्राम्स आर थ्री डायमेंशनल थ्री डी होते हैं थ्री डायमेंशनल इमेजेस दैट कैन बी सीन फ्रॉम डिफरेंट एंगल जब आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखोगे तो वो होलोग्राम इमेजेस आपको रिफ्लेक्ट होके दिखेंगी दे आर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्लास्टिक करेंसी टू मेक काउंटर फीटिंग मोर डिफिकल्ट क्यों इसे यूज किया जाता है सो दैट कोई भी इसको कॉपी ना कर सके काउंटर फीटिंग डिफिकल्ट हो जाए काउंटर फीटर्स के लिए होलोग्राम्स आर विजुअली स्ट्राइकिंग एंड चैलेंजिंग टू रिप्रोड्यूस एक्यूरेटली दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट एंड काउंटर फिटिंग से हमारी करेंसी बच जाती है बाकी जो और ऑप्शन है उनको आप uh, इस पी डी एफ को रीड करके यू कैन जस्ट गेट एन आइडिया अबाउट रेट्रो इफेक्ट रिफ्लेक्टिव फीचर वॉटर मार्क्स एंड काउंटर प्रोटेक्शन सिस्टम कोड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव द पोजिशन ऑफ लेड इन साइड द बैरल ड्यू टू कंटिन्यूस फायरिंग कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूस फायरिंग में जो बैरल के इन साइड लेड का जो डिपोजिशन होता है वो क्या कॉज करता है इट रिड्यूस द इंटरनल डायमीटर इट इज डिफिकल्ट टू असेस द डैमेज विच इज कॉज बाय द डिपोजिशन ऑफ लेड इन साइड द बैरल शॉर्ट एक्यूरेसी इज एनहैंसड गिव राइज टू इंक्रीज इन द इंटरनल प्रेशर so the correct option here is A and D A and D only A and D A में क्या कह रहा है it reduces the internal diameter yes it gives rise to increase in the internal pressure जब diameter क्या हो जाएगा कम हो जाएगा internal diameter reduce हो जाएगा तो pressure बढ़ जाएगा right for example अगर let's say this is a like water pipe okay यहाँ से पानी क्या कर रहा है flow कर रहा है अगर इसका internal diameter क्या हो जाए reduce हो जाए ठीक है 
किसी तरीके से इसका इंटरनल डायमीटर रिड्यूस हो जाए तो बहुत स्मॉल पाथ बच रहा है पानी के लिए है ना तो क्या होगा पानी बहुत प्रेशर से फ्लो होगा सो इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है दीज टू ऑप्शन आर रिलेटेड विद ईच अदर एंड करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है द डिपोजिशन ऑफ लेड इन साइड द बैरल ड्यू टू कंटिन्यूस फायरिंग कैन कॉज द रिडक्शन ऑफ इंटरनल डायमीटर कंटिन्यूस फायरिंग लीडिंग टू द डिपोजिशन ऑफ लेड कैन रिजल्ट इन बिल्डअप ऑफ मटेरियल इन साइड ऑफ द बैरल व्हिच मे रिड्यूस द इंटरनल डायमीटर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक है नाउ इसकी वजह से ही डिग्री गिव्स राइजेस टू इंटरनल प्रेशर इफ लेड एक्यूमुलेट्स इन द बैरल इट कंस्ट्रक्ट the path of the bullet this obstruction can lead to increased internal pressure as the bullet attempts to pass us through the narrow barrel that's why option a and d is the correct option question number 46 the development of a supersonic shock wave as a result of an explosion is referred to combustion deflagration detonation and diffusion सो आंसर इज वेरी डायरेक्ट करेक्ट आंसर इज डेटोनेशन जो सुपरसोनिक वेव्स निकलती हैं आफ्टर एक्सप्लोजन वो डेटोनेशन के केस में ही होती है सो डेटोनेशन इज द करेक्ट आंसर नाउ डेटोनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड कॉम्बिशन ऑफ एनी एक्सप्लोजन कैरेक्टराइज बाय शॉक वेव मूविंग थ्रू अ मीडियम एट अ स्पीड ग्रेटर देन दी साउंड on that particular medium in simpler term it is extremely rapid and violent which is the release of energy that result in shock wave okay so you can also uh, read the detailed explanation here ki initiation kya hota hai shock wave for formation kaise hota hai supersonic speed high pressure destruction etc etc let's move to the next question question number 47 which of the following are hyphenated methods gc ftir uv visible CEMS, TOFMS, LCMS. So the correct answer for this question is A C E only. A C M E. I will mark A C M E. These are the hyphenated techniques, legit hyphenated techniques we use for various purposes. So आप देख सकते हो कि कौन कौन से purposes के लिए A C M E. Okay. So जी सी एफ टी आई आर एस गैस क्रोमेटोग्राफी फोर ट्रांसफॉर्म इन फोर स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज लेजिट हाइफनेटेड मेथड ई सी एम एस इज कैपिलोरी इलेक्ट्रोफोरसिस मास स्पेक्ट्रोमीटरी एंड एल सी एम एस इज अ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमीटरी दैट्स वाई ए सी ई इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट अलोजिनोजन ड्रग मिक्सड विथ जिलेशन एंड कट इन टू स्मॉल स्क्वेयर आर कॉल्ड एज माइक्रोडॉट्स ऑरेंज एंड शाइन पर्पल हेज विंडो पेंट्स तो ये सारे के सारे जो नेम्स हैं ये जो अब्यूजर्स होते हैं उनके बनाए हुए नेम्स हैं तो क्या करेक्ट आंसर है इसके लिए विंडो पेंट्स आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जब किसी हेलोजनोजनिक ड्रग को जिलेटन के साथ मिक्स करके उसको स्मॉल स्क्वेयर में स्क्वेयर में कट करके अगर कोई अब्यूजर अब्यूज करता है या फिर सेल करता है तो उसे अब्यूजर्स विंडो पेंट्स कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन द डिग्री ऑफ रिटार्डेशन ऑफ बुलेट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सो इट डिपेंड्स ऑन द शूटर शेप ऑफ द बुलेट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बुलेट्स डायरेक्शन ऑफ द विंड ओके सो वी हैव ऑप्शंस ह्योर सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड बी ओनली ए एंड डी ओनली सॉरी ओके द डिग्री ऑफ रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट बुलेट प्राइमरी डिपेंड्स ऑन दी डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड शेप ऑफ द बुलेट ये मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है कि जो रिटार्डेशन होती है बुलेट की बुलेट रिटार्डेशन किस पर डिपेंड करती है कि विंड किस साइड पे फ्लो कर रही है अगर आपकी बुलेट विंड के अगेंस्ट ट्रैवल कर रही है तो उसका रिटार्डेशन जल्दी हो जाएगा अगर बुलेट की शेप ब्लंट है तो जल्दी रिटार्डेशन हो जाएगा अगर पॉइंटेड है बुलेट्स के जो पॉइंट्स uh, हैं तो वो कम रिटार्ड होगी सो दीज टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर मैन मार्क्ड हियर जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ह्यू इज द कलर कलर फ्रीक्वेंसी एंड इन मोस्ट ऑफ द सॉइल इट रेंजेस फ्रॉम रेड टू येलो रेड टू वाइट रेड टू ग्रे रेड टू ब्लैक सो इट रेंजेस फ्रॉम रेड टू येलो इन द केस ऑफ सॉइल एग्जामिनेशन सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन में आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करनी है लिस्ट वन में आपको टेक्निक्स दिए हुए हैं लिस्ट टू में आपके डिटेक्टर से जो उस टेक्निक में यूज हुए होते हैं तो आपको ये करेक्टली मैच 
करना है सो फर्स्ट वी हैव गैस क्रोमेटोग्राफी इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस एटॉमिक एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रोस्कोपी सो सबसे पहले हम देखेंगे कि गैस क्रोमेटोग्राफी किसके साथ यूज होती है सो गैस क्रोमेटोग्राफी थर्मल कंडक्टिव कंडक्टिविटी डिटेक्टर जिसे हम टी सी डी बोलते हैं वो यूज उसमें करते हैं ठीक है देन वी हैव इंफ्रा रेड इंफ्रा रेड में बोलोमीटर यूज करते हैं देन वी हैव न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस सो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर यूज होता है देन वी हैव अटोमिक ऑब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ए एस या फिर आज जिसे हम कहते हैं उसमें नेब्यूलाइजर यूज होता है सो दिस इज द करेक्ट आंसर एवरी वन सो दिस वन ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू हु पॉपुलराइज साइंटिफिक क्राइम डिटेक्शन मेथड्स सर ऑथर कैन डायल सर ऑथर कॉन डाय कॉनन बॉयल फ्रांसिस गार्जन एंड कैलविन गुडार सो बहुत ही ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा ईजी क्वेश्चन है कि सबसे पहले सर ऑथर कैनन डायल थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाया था जिसे आप मैं हम सब जानते हैं जिनका नाम था शर्लक होम्स सो शर्लक होम्स एक ऐसा इंडिविजुअल था एक ऐसी पर्सनालिटी उन्होंने फिक्शन कैरेक्टर के थ्रू बनाई थी आई मीन फिक्शनल कैरेक्टर एक बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है जो हर एक स्मॉल डिटेल्स को ऑब्जर्व करता है एंड वो अपनी नॉलेज को क्राइम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहा है सो so, तभी ही इससे ही सबको आइडिया आया कि हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं क्राइम सॉल्व करने के लिए तब यहाँ से जो पॉपुलराइजेशन है साइंटिफिक लाइक टेक्निक्स का क्राइम सॉल्व करने में यूज़ करने का यहाँ से ही शुरू हुआ सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ये जो नाम है ये गलत तरीके से लिखा हुआ है ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ न्यूट्रॉन्स यूज इन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन मेथड सो जो एन ए ए है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस इसमें कौन से सोर्सेज यूज होते हैं एसेलरेटर सिलिकॉन डाइड रिएक्टर्स फोटो वोल्टनिक सेल्स तो यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन है एंड फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव करेक्ट आंसर सी एन ए रिएक्टर्स एंड एसेलरेटर्स ये दोनों ही चीजें एज अ रिसोर्स यूज होती है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में सो दैट्स वाई द सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस द सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन इज ए यूज इन दिस मेथड आर रिएक्टर्स एंड एसेलरेटर्स दैट्स वाई ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ ओके वापस से क्वेश्चन नंबर 54 पे फोकस करते हैं इन दी मल्टी डायमेंशनल गैस क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस ऑफ पेट्रोलियम सेपरेशन इन दी सेकंड कॉलम इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है जब हम मल्टी डायमेंशनल गैस क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस करते हैं पेट्रोलियम के लिए तो जो सेपरेशन है सेकेंड कॉलम में वो किसके बेस पे होता है सोलिबिलिटी के बेस पे वेपर प्रेशर के बेस पे बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे या पोलैरिटी के बेसिस पे तो जो मल्टी डायमेंशनल गैस क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस है पेट्रोलियम के लिए वो पोलैरिटी पे बेस्ड होता है ठीक है डिपेंड करता है कि आपके सैम्पल कि जो क्वालिटी है वो कितनी पोलर है या नॉन पोलर है सो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी आपका जो रिटेंशन uh, टाइम है वो निकल के आएगा और आपके पेट्रोलियम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओके सो पोलैरिटी ऑप्शन फोर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है यहाँ पे एक्सप्लोजिव के नेम है एंड इस साइड पे फॉर्मूलाज है तो आपको करेक्ट फॉर्मूला से करेक्ट करना है एक्सप्लोजिव को सो so, यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन इट इज करेक्ट आंसर ए वन बी टू सी थ्री एंड डी फोर सो ये एग्जैक्टली exactly मैच है आपके क्वेश्चन में ही सो दीज आर द करेक्ट फॉर्मूलाज सो एच एम एक्स के लिए इट इज सी फोर एच एट एन एट एन ओ एट पी ई एन टी सी फाइव एच एट एन फोर ओ ट्वेल्व आर डी एक्स के लिए सी थ्री एच सिक्स एन सिक्स एन ओ सिक्स एंड देन टी ए टी पी टी ए टी पी एस फॉर सी नाइन एच वन सॉरी एच एटीन एन ओ सिक्स सो दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन प्रोड्यूस हाइपरथर्मिया हाइपरथर्मिया कौन सा पॉइजन प्रोड्यूस करता है यहाँ पे कई सारे पॉइजन के नेम है लाइक ऑप्शन ए है स्ट्रिकनिंग कोकेन मारुआना धतूरा एंड डाइजापाम सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्ट्रिकनिंग कोकेन 
कोकेन एंड धतूरा ये तीनों एक ऐसे पॉइजन है जो हाइपरथर्मिया प्रोड्यूस करते हैं नो व्हाट इज हाइपरथर्मिया मैंने आपको कई बारी बताया है हाइपर और हाइपो में डिफरेंस ठीक है सो so, हाइपर का क्या मतलब होता है हाइपर का मतलब हमेशा ज्यादा होता है और हाइपो का मतलब क्या होता है कम होता है ठीक है यहाँ पे हाइपरथर्मिया की बात हो रही है सो हाइपर इज फॉर मोर एंड थर्मिया इज रिलेटेड विद दी टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया जब टेम्परेचर लो हो जाता है उसे हम कहते हैं हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया का मतलब जब बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल पॉइजन इज नोन एज एमरलैंड ग्रीन ओके सो कॉपर सब एसिडेट कॉपर एसिटो आर्सेनाइट कॉपर आर्सेनाइट एंड कॉपर कार्बोनेट सो केमिकल पॉइजन विच इज ऑल्सो नोन एज एमरलैंड ग्रीन इज नोन बाय द नेम ऑफ कॉपर एसिटो आर्सेनाइट ठीक है सो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर कॉपर आर्सेनाइट इज कॉमनली नोन एज एमरलैंड ग्रीन और पैरिस ग्रीन दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पैरिस ग्रीन भी आपको याद रखना है इट इज वेरी टॉक्सिक हाईली टॉक्सिक ग्रीन पिगमेंटेड सब्सटेंस दैट हैज बीन हिस्टोरिकली यूज इन पेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इट्स केमिकल फॉर्म्यूला इज सी यू सी टू एच थ्री ओ टू टू और थ्री सी यू ए एस ओ टू टू while it has been used as a pigment it is extremely toxic due to presence of arsenic compounds the substance was once used as insecticide also to control pest in a pest in agriculture and it was also used in household products also however due to its toxicity due to its toxic uh, nature especially the arsenic content it is used it, its use has been largely discontinued or restricted in many places now ingestion or prolonged exposure to copper as uh, Acetyl arsenide can lead to serious health issues and poisoning. It is very important to note that use of such toxic substance in consumer products is significantly decreased decreased over the years due to health and environment concerns. अब ये ban भी हो चुका है तो अब ये मिलता भी नहीं है. Next question, question number fifty-eight. Characteristics and importance of satellites observed while examining the inkjet printer, inkjet inkjet printer document are. they are tiny drops of ink that separates from the main drop as the ink is being ejected they are evidenced by dark and linear stripes that occur in the print area they do not gather at the edge of the printed material the satellites can be inactive and the direction of the printed head so the correct option for this question is a and d a and d which says they are tiny drops of ink that separates from the main drop as the ink as the ink is being ejected jab ink eject kar rahe hote hain tab chaake ye tiny tiny drops bante hain next we have d the satellites can be inactive of the direction of the printed head this is also used in this this is also included in the answer so option a in the other correct option for this question next question question number 50 59 a typical human bite mark is often caused by anterior teeth including incisors canines and premolars is mostly v shaped as compared to the animal bite which is usually oval in shape injury varies in diameter that usually ranges between 25 to 40 mm identification is based on the individuality of dentition which used to match a bite mark to a suspected person is never associated with an uh, expansion shrinkage or distortion of the skin in the area of bite mark correct option for this question is a c and d so back bite mark related answer so so typical human bite mark includes it is often caused by the anterior teeth which includes incisors canine and premolar it is correct injury vary in diameter that usually ranges between 25 to 40 mm this is also correct identification is based on the individuality of dentition which is used to match bite mark to a suspected person this is also करेक्ट सो ए सी और डी ही करेक्ट ऑप्शन है फॉर बाइट मार्क रिलेटेड क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी गूपिंग से कई बार एक क्वेश्चन आ चुके हैं गूपिंग फिनोमिना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेनी है गूपिंग ऑफ इंक हैव बीन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द स्ट्रोक शोड यूनिफॉर्मली 
the strokes showed uniformity in their outer margins in globules did not have extra grooves in the stroke a break in the continuity of the strokes the presence of excess globules of ink at the stroke commencement at curves so the correct option for this question is b and d only okay सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विथ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन आपको क्या कह रहा है अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय वेट द बाय द वेट द इंग्रेडिएंट यूज इन मर्क्यूरी फॉर्म्यूनिट प्राइमर सो मर्क्यूरी फॉर्म्यूनिट प्राइमर में जो भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं उनके वेट के अकॉर्डिंग आपको इंक्रीजिंग uh, ऑर्डर में क्या करना है इसे अरेंज करना है सो फर्स्ट वी हैव पोटेशियम क्लोराइड मर्क्यूरी फॉर्म्यूनेट एंटीमनी सल्फेट एंड सल्फर तो इसका करेक्ट ऑर्डर आपको पता करना है सो करेक्ट ऑर्डर इज सल्फर पोटेशियम क्लोराइड एंटीमनी सल्फेट एंड मर्क्यूरी फॉर्मिनेट सो जो मर्क्यूरी फॉर्मिनेट है ये एक तरीके का प्राइमरी एक्सप्लोजिव है जो कि पर्क्यूशन कैप में यूज किया जाता है प्राइमरी एक्सप्लोजिव बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं बहुत ही ज्यादा क्विकली फायर कैच करते हैं या फिर बहुत क्विकली बर्न हो जाते हैं ठीक है और ये किस में यूज होते हैं गन के बुलेट्स में इन अ पर्क्यूशन कैप ठीक है सो एज अ प्राइमरी चार्ज इसे यूज किया जाता है कि पहले प्राइमरी चार्ज बर्न होता है फिर सेकेंडरी चार्ज बर्न होता है क्योंकि बहुत सारे गैस फिर क्रिएट होते हैं तो एज अ पर्क्यूशन कैप प्राइमरी चार्ज यूज किया जाता है और इसका करेक्ट ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू इंग्रीडियंट्स कैसे ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सल्फर सबसे ज्यादा कम होता है जब कभी भी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाते हैं तो जो सबसे कम अमाउंट है वो सबसे पहले रखते हैं ठीक है सो सल्फर का अमाउंट सबसे कम होता है तो सबसे पहले आएगा सल्फर फिर आएगा पोटेशियम क्लोरेट फिर आएगी एंटीमनी सल्फेट एंड मर्क्यूरी फॉर्मिनेट सबसे ज्यादा होगा सो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन डी बी ए सी ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू वट इज द ट्रेड नेम फॉर अल्ट्रा हाई मॉलिकुलर वेट पॉली इथाइलिन फाइबर मोस्ट कॉमनली यूज इन सॉफ्ट बॉडी आर्मर सो जो सॉफ्ट बॉडी आर्मर बनाते हैं उसमें जो मॉलिकुलर वेट हम जो एक पर्टिकुलर अल्ट्रा हाई मॉलिकुलर वेट में हम पॉली इथाइलिन फाइबर यूज करते हैं उसका ट्रेड नेम आपको बताना है सो ट्रेड नेम के लिए कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं सो जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा इसका करेक्ट नेम है जो करेक्ट नेम है आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग सो जो स्पेक्ट्रा है इट इज अ हाई परफॉर्मेंस पॉलीथाइलिन फाइबर नोन फॉर इट्स एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी सो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी इसमें होती है इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अल्ट्रा हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीथाइलिन इसका शॉर्ट फॉर्म या एब्रीवियटेड फॉर्म है यू एच एम डब्ल्यू पी ई आपको कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से भी क्वेश्चन आई मीन कई बार क्वेश्चन में या कई बार जब आप पढ़ोगे इस टॉपिक के बारे में तो आपको शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएटेड फॉर्म देखने को मिलेगा एंड हो सकता है कि कभी अपकमिंग एग्जाम्स में आपको ये एब्रीविएटेड फॉर्म भी फुल करने के लिए मिल जाए ठीक है तो आपको याद रखना है अल्ट्रा हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीथाइलिन मटेरियल्स लाइक स्पेक्ट्रा फाइबर्स आर प्रोड्यूस थ्रू जेल स्पिनिंग प्रोसेस कौन सी प्रोसेस से बनते हैं जेल स्पिनिंग प्रोसेस से बनते हैं दैट ओरियंट द पॉलीथाइलिन मॉलिक्यूल इन द फाइबर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द फाइबर इट प्रोवाइड्स हाइट एंड जाइल स्ट्रेंथ अब इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि बहुत ज्यादा इनमें स्ट्रेंथ होती है ड्यूरेबिलिटी होती है लो वेट इसका होता है सो ईजिली यूज किया जा सकता है सॉफ्ट होता है ठीक है तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है तो आप Uh, इसका करेक्ट आंसर जो है वो स्पेक्ट्रा है स्पेक्ट्रा ट्रेडिंग से ये मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री लोकस एच यू एम टी एच जीरो वन इज लोकेटेड ऑन विच क्रोमोजोम तो यहाँ पे आपको कुछ क्रोमोजोम की लोकेशन है यहाँ पे P और Q आर्म्स है ठीक है जब हम क्रोमोसोम का डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरीके से तो एक P आर्म होता है और एक Q आर्म होता है ये आपको पता होगा राइट right? सो so, ये जो लोकस है लोकस क्या होता है लोकस इज अ पर्टिकुलर लोकेशन जहां पे कोई भी जीन रिसाइड करता है ठीक है तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है एच यू एम टी एच जीरो आन और ये कौन से क्रोमोसोम में लोकेट करता है ये आपको बताना है सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रोमोजोम इलेवन पी फिफ्टीन डैश फिफ्टीन पॉइंट फाइव अब आपको पता है हमारा जो ह्यूमन्स का क्रोमोजोम सेटिंग होता है वो कैसे होता है ट्वेंटी टू प्लस वन का पेयर होता है है ना सो ये जो फर्स्ट 22 क्रोमोसोम्स होते हैं इसको हम कहते हैं ऑटोसोम्स और जो एक पेयर होता है वो होता है सिक्स क्रोमोसोम ओके सो ऑटोसोम्स फर्स्ट से लेके जो 
सेकेंड तक के क्रोमोजोम्स है वो ऑटोजोम्स होते हैं और मैं इलेवेंथ क्रोमोजोम की बात कर रही हूँ सो इलेवेंथ पी मतलब जब इसी ही लाइन में आप जाओगे तो इलेवेंथ नंबर पे जो क्रोमोजोम मिलेगा उसके पी आम पे इस पर्टिकुलर प्लेस uh, पे ये लोकस होता है मतलब ये एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये इलेवेंथ नंबर का क्रोमोजोम है और वो पर्टिकुलर लोकस यहाँ पे ठीक है एच यू एम टी एच जीरो वन ठीक है नाउ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट right? जो क्रोमोजोम 11 है इट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर 11 नंबर पर्टिकुलरली इंडिकेट्स द क्रोमोजोम नंबर आपको पता है जो मैंने भी बताया जस्ट ह्यूमन्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम सो 11th में इसका स्पेसिफिक लोकेशन uh, है ओके okay? और जो पी आम होती है वो शॉर्टर आम होती है जो क्यू आम होती है वो बड़ी आम होती है पी फिफ्टीन डैश फिफ्टीन पॉइंट फाइव इट इंडिकेट्स स्पेसिफिक रीजन द क्रोमोजोम इलेवन द पी डिनोट्स द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोजोम एंड फिफ्टीन डैश फिफ्टीन पॉइंट फाइव डिनोट्स द पोजिशन और ब्रांड ऑन द शॉर्ट आर्म ठीक है सो क्रोमोजोम लोकेशन स्पेसिफाइज द पर्टिकुलर लोकस इट्स मोर टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स आजकल बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं लाइक डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से आपको बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जिसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स तो ऑप्शन है लिप मोशन गेट थर्मोग्राम वॉइस और फिंगर प्रिंट तो इसमें से कौन कौन से बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स हैं आपको लिस्ट डाउन करना है सो करेक्ट आंसर इज लिप मोशन गेट एंड वॉइस ये आपका बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स है कि आप जब बात करते हो तो आपके लिप का मोशन कैसा होता है जब आप चलते हो तो आपका गेट पैटर्न या आपके चलने का तरीका कैसा है और आपकी आवाज़ कैसी है ये सारी की सारी चीज़ें आपके बिहेवियर को क्रिएट करने का काम करती है इस वजह से ये बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स के अंदर आती है एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फर्स्ट ए B एंड D, ओके okay? आप बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं प्लीज गो थ्रू इट आप वीडियो पॉज करके ये सारे स्टेटमेंट्स जरूर पढ़िएगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर लिफ्टिंग एंड प्रिजर्विंग डस्ट इम्प्रेशन सो डस्ट इम्प्रेशन को लिफ्ट uh, करने के लिए प्रिजर्व करने के लिए कौन सा करेक्ट और कौन सा सबसे अच्छा मेथड है ये आपको बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग जिलेटिन लिफ्टर अडेसिव टेप आयोडिन प्लेट सो इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड यूज इन फॉरेंसिक साइंस फॉर लिफ्टिंग एंड प्रिजर्विंग डस्ट इम्प्रेशन Now in this technique, a thin electrically charged film or lifting medium is applied over the dust impression. The electric charges attracts and adhere dust to uh, dust particles to the film that allows forensic investigator to lift and preserve an impression for further analysis. Okay, now this method is particularly useful when dealing with any delicate or loose dust particles that may not adhere and uh, it like may not adhere well to other lifting mediums. And इसके अलावा जो electrostatic lifting है, it can provide a high resolution lift of the dust pattern, aiding in the examination and comparison of footwear या फिर um foot इम्प्रेशन ठीक है बेयर फुट इम्प्रेशन भी आ जाता है लाइक ट्रीटेड इम्प्रेशन भी इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिफ्ट किए जा सकते हैं और एग्जामिन किए जा सकते हैं सो इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स अंडर नॉर्मल कंडीशन आफ्टर डेथ स्केलेटल मसल्स कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्टिमुली फॉर अप टू 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 थ्री आवर्स अप टू थर्टी मिनट्स अप टू नाइन टू टेन ओ आम सो सॉरी अप टू नाइन टू टेन मिनट्स अप टू फिफ्टीन टू ट्वेंटी आवर्स सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अप टू 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 थ्री आवर्स अप टू 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 थ्री आवर्स जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टिमुलेशन है वो स्केलेटल मसल से नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलते हैं क्योंकि जो मसल्स है दे कैन एग्जिबिट पोस्ट मॉर्टम इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एक्टिविटी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एक छोटी सी विंडो होती है दो से तीन घंटे की दो से चार घंटे की उसमें ही आपको ये इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे अदरवाइज आपको देखने को नहीं मिलेंगे इसके बाद क्योंकि तब तक जो मसल्स होती हैं वो रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं इसके बाद फिर उनकी जो रिस्पॉन्स करने की कैपेसिटी है वो भी डिप्लीट हो जाती है कम हो जाती है तो इसके बाद वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं 
next question question number 67 given below are two statements one is labeled as assertion and the other one is labeled as a reason so assertion reason question hai ye. assertion kehta hai a latent electrostatic charge image of an original document can be produced on the surface photoconductor using light induced charge from conduction to non-conduction from conduction to non-conduction. ठीक है? इसका reason क्या बताया इन्होंने? The production of an image in an electrographic process depends on the property of certain semiconductors to act as insulators when it is uh, unilluminated but as conductor when they are exposed to light. So, इसका correct answer आपको बताना है. वही ही चार options आपके पर समेशा होते हैं assertion reason question में कि assertion reason दोनों correct है. Reason correct explanation है assertion का. Next, सिर्फ और सिर्फ assertion reason correct है. इन दोनों का कोई connection नहीं है. Next, assertion correct है. Reason incorrect है. Assertion incorrect or reason correct. So the correct answer for this question is option number one. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation for assertion. ठीक है जब कभी भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इमेज का इस्तेमाल करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो वो सरफेस पे फोटोकंडक्टर लाइट आप इंड्यूस करके उसे कंडक्शन से नॉन कंडक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो रीजन भी है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी असर्शन का बिकॉज इट गोज विद द असर्शन ठीक है सो दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मजल अटैचमेंट सो इनमें से कौन सा ऐसा जो मजल अटैचमेंट नहीं है रिकॉल रिड्यूसर Disconnector, muzzle counter, uh, muzzle counterweight, grenade discharge. So the correct option for this question is disconnector. Because disconnector muzzle implant nahi hai. Iske alawa sare ke sare muzzle implant hai. Jo ki muzzle gun ki muzzle area me attach kiye jaate hain. ठीक है अ डिस्कनेक्टर इज अ पार्ट ऑफ फायर मैकेनिज्म ये फायर के मैकेनिज्म से कनेक्टेड है बट इट इज नॉट टिपिकली कंसीडर्ड एज मजल अटैचमेंट मजल अटैचमेंट आर कंपोनेंट स्पेसिफिकली Muzzle attachments are components specifically associated with the end of the barrel. मतलब ये जो आपका barrel end होता है यहाँ पे कहीं पे muzzle muzzle association होना चाहिए, ठीक है? That affects like recoil, muzzle rise or firing of certain types of ammunition तभी ही लगाई जाती है. So the first like this connector is the correct option for this question. Next question question number sixty nine. Which of the following drug alter the perception? ठीक है साइक्लोबीन लाइसर्जिक एसिड डाइल इथाइलमाइट मतलब एलएसडी कोकेन एंजल डस्ट और कैफीन सो इनमें से कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो किसी पर्सन का परसेप्शन चेंज करते हैं मतलब सोचने समझने की जो कैपेसिटी है उसको चेंज कर देते हैं सो द सो द ड्रग दैट अल्टर्स परसेप्शन अमंग दी ऑप्शंस व्हिच इज प्रोवाइडेड एज साइक्लोबीन Lysergic acid diethylamide and angel dust जो कि PCP होता है that is phenyl cyclidine ये भी एक तरीके का hallucinogenic drug है जो कि बहुत ही greatly extend एक बड़े ही great extent से perception change करने का काम करता है so correct option for this question is A B and D only next question is question number seventy phenolphthalein test in trap cases is done on the following order Take a portion of exhibit solution. The pink color appears. Add a few drop of dilute hydrochloric acid. A few drop of diluted solution of sodium hydroxide. The pink color of the exhibit appears. So, देखो ये steps हैं जो कि बहुत easy हैं. जब कभी भी आपने trap cases के बारे में पढ़ा होगा कि trap cases में कैसे phenolphthalein use करते हैं, बहुत ही ज़्यादा quickly pink color appear होता है. और उसके steps को आपको सही सही से arrange करना है. तो मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले आपको क्या करना है? You have to take a portion of exhibit solution ठीक है then you have to add few drop of dilute hydrochloric acid जैसे ही आप hydrochloric acid डालोगे then you have to add dilute solution of sodium hydroxide इसके बाद फिर तुरंत ही pink color appear होता है like exhibit जो pink color है exhibit का वो disappear होता है sorry पहले disappear होगा and then pink color appear जिससे कि एक positive indication होती है कि किसी ने bribe ली है ओके या किसी ने ब्राइब डिमांड करी है ये ट्रैप केसेस में इसी तरीके से काम करता है सो दिस इज दिस सेवन पूछ रहा है डीएनए इज अ लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल फाउंड वर्चुअली इन एवरी सेल इन द बॉडी एक्सेप्ट जर्म सेल्स एंड डब्ल्यूबीसीज डब्ल्यूबीसीज एंड रेड सेल्स 
हिपैटोसाइट सेल्स एम सेल्स रेड सेल्स एंड नर्व सेल्स तो आप सभी को पता होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता सो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता रेड ब्लड सेल्स में फोर्थ ऑप्शन को हमने करेक्ट ऑप्शन माना है बट आप सभी को याद होगा कि नर्व सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बट ऑप्शन फोर्थ को ही करेक्ट माना गया था क्योंकि यहाँ पे देखो डब्ल्यू रेड ब्लड सेल्स के साथ आ रही है डब्ल्यू में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जब आप ब्लड से डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो डब्ल्यू से करते हो जर्म सेल डब्ल्यू दोनों में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें डब्ल्यू में प्रेजेंट होता है रेल में नहीं प्रेजेंट होता ईपी सेल में प्रेजेंट होता है हिपैटोसाइटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है हिपैटोसाइटिक सेल्स मतलब लिवर की सेल्स में फोर्थ ऑप्शन ऐसा है कि रेड ब्लड सेल्स और नर्व सेल्स नर्व सेल्स में भी होता है याद करो जो हमारे न्यूरोन्स होते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है ना बट स्टिल इस क्वेश्चन को जिस तरीके से माना गया है हमने फोर्थ को ही करेक्ट आंसर मारा है ठीक है सो रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है ठीक है एंड नर्व सेल्स भी साथ में आ रही है सो दैट्स व्हाई वी आर लाइक चूजिंग दिस वन आल्सो ये थोड़ा uh, ये जो ऑप्शन है ना जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन ऑप्शन है वो थोड़ा सही सा नहीं है बट स्टिल वी विल गो विथ फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर नॉर्मली यूज फॉर एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स आस एल सी एम एस आई सी पी एम एस जी सी एम एस सो इसका करेक्ट ऑप्शन आप ये कॉम्बिनेशन के थ्रू चूज कर सकते हो बट एलिमेंटल एनालिसिस के लिए आप आस चूज करते हो दैट इज अटोमिक अब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और आई सी पी एम एस मतलब इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा विथ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये दो तरीके के मेथड्स uh, हैं जो आप इकट्ठे यूज करते हो टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट विच इज इन क्वेश्चन तो ये आपका करेक्ट आंसर है ए एंड सी ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन बिफ ट्वेंटी थ्री गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन इज असर्शन एंड द अदर वन इज अ रीजन सो असर्शन रीजन क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं पढ़ लेते हैं पहले असर्शन क्या कह रहा है अ वुंड फाउंड ऑन द बॉडी बाय द एंट्री ऑफ अ बुलेट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट क्या कह रहा है जो एंट्री वुंड होता है वो बुलेट के डायमीटर से हमेशा छोटा होता है रीजन क्या है इट इज नॉर्मली कॉज ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द स्किन ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ बुलेट ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट तो असर्शन क्या कह रहा था अ वुड फाउंड ऑन द बॉडी बाय द एंट्री ऑफ बुलेट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट ये एप्सल्यूटली करेक्ट है दिस इज ट्रू ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप से दिस इज अ स्किन जो बुलेट एंटर हो रही है सो हमेशा जो एंट्री वुंड होता है वो स्मॉल होता है और हमेशा एग्जिट वुंड क्या होता है काफी बड़ा होता है बट जो रीजन है इट इज नॉट गोइंग विदर्शन इट इज नॉर्मली कॉज ड्यू टू रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट ऑफर्ड बाय द स्किन ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ द बुलेट ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है रेजिस्टेंस ऑफकोर्स बहुत लाइट रेजिस्टेंट होता है बट बुलेट जिस स्पीड में आ रही होती है हमारी स्किन रेजिस्ट कर ही नहीं सकती वो, वो बहुत ही ईजिली स्किन को रपच्चर करके चीर फाड़ के डायरेक्टली क्या हो जाता है एंटर कर जाता है सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर क्या कह रहा है द मेन एग्जिबिट्स विच आर स्टडीड मोर इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग आर ड्राउनिंग के केसेस में क्या क्या यूज होता है स्टर्नम हेयर लिवर और लंग्स तो इसका करेक्ट आंसर है स्टर्नम एंड लंग्स ए एन डी ओनली येस ए एन डी ओनली इज द येस ए एन डी ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन सो स्टर्नम क्यों यूज होता है लंग तो प्राइमरीली आपका अफेक्टेड रीजन होगा ही आपका अफेक्टेड ऑर्गन होगा ही ड्राउनिंग के केस में अगर पर्सन रियली में ड्राउन करके डेथ अगर उसकी हुई है तो लंग्स को तो आप चेक करते ही करते हो कि वो वॉटर प्रेजेंट है या नहीं है या सारी भी इंफॉर्मेशन जो ड्राउनिंग को सपोर्ट करती है या नहीं करती जिसमें से फोम फॉर्मेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वाइट कलर का फोम लैदरी फॉर्म झाक के जैसे प्रेजेंट होता है इन द लंग्स इन द केस ऑफ ड्राउनिंग क्योंकि बहुत ही ज्यादा रेगरस ब्रीदिंग हो रही होती है एट द टाइम ऑफ ड्राउनिंग तो वह वैसे ही वाइट फॉर्म क्रिएट होता है लंग्स में इसके अलावा हम स्टर्डम भी एग्जामिन करते हैं स्टर्डम में क्या एग्जामिन करते हैं हम डायटम्स डायटम्स एग्जामिन करते हैं डायटम्स क्या है माइक्रोस्कोपिक एलगी है जो कि पानी में प्रेजेंट होती है बहुत ही यूनिक होती है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जब बहुत ही रिगरस ब्रीदिंग हो रही है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारे बोन्स तक भी पहुंच जाती है बहुत ही स्मॉल माइक्रोस्कोपिक और यूनिक पैटर्न वाली एलगी होती है जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर 
वाटर बॉडी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और डायटम सिर्फ और सिर्फ ड्राउनिंग केसेस पे ही प्रेजेंट होता है अगर पोस्टमार्टम आई मीन पोस्टमार्टम ड्राउनिंग है तो आपके डायटम्स प्रेजेंट नहीं होंगे ठीक है एंटीमार्टम ड्राउनिंग अगर रहेगी तभी ही प्रेजेंट होंगे ओके लेट्स पुट द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव वेरिएशन इन द जीन कोडिंग फॉर मेलानोकॉटेन रिसेप्टर हैव बीन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रेड हेयर कलर ग्रे हेयर कलर ब्लैक हेयर कलर एंड ब्राउनिश हेयर कलर सो द करेक्ट ऑप्शन दिस इज वन रिसेप्टर दिस इज वन ठीक है एम सी वन आर दैट इज मिलेनोकॉटेन वन रिसेप्टर आर ये आपका एसोसिएट होता है आई गेस रेड कलर से ये एस रेड हेयर कलर से ये रिसेप्टर एसोसिएटेड होता है ना वेरिएशन इन द जीन कोडिंग फॉर मिलेनो कॉटन वन रिसेप्टर हैज़ बीन एसोसिएटेड विद रेड कलर्ड हेयर ना रेड कलर्ड हेयर मिलेनो कॉटन वन रिसेप्टर इज अ जीन दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरबाइनिंग पिगमेंटेशन इन ह्यूमन्स ह्यूमन्स पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलरली इन द प्रोडक्शन ऑफ मिलान मिलान प्रोड्यूस करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल for the skin color for the hair color and for color of eyes now variation or mutation in mc1r gene can influence the type of amount of melanin produced which leads to different hair color and different phenotypes agar mere body ke andar mc1r mein gadbad ho gayi hai kuch kam zyada ho gaya hai to kam melanin produce hoga aur isse meri skin color pe asar padega eye color pe asar padega aur hair color pe bhi asar padega ओके okay, बाकी जो चीज़ें हैं आप गो थ्रू कर लेंगे पीडीएफ से एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू मिनिमाइज द मैट्रिक्स इफेक्ट्स ऑब्जर्व इन आई आई सी पी एम एस सो यूजिंग अप्रोप्रिएट इंटरनल स्टैंडर्ड्स अल्टरिंग द सैम्पल प्रोडक्शन प्रोसीजर यूजिंग मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बाई अलाउविंग द इंटरफेयरिंग स्पीशीज सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए एंड बी यूजिंग अप्रोप्रिएट इंटरनल स्टैंडर्ड्स एंड अल्टरिंग द सैम्पल इंट्रोडक्शन प्रोसीजर सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आई सी पी एम एस दैट इज इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा बा स्पेक्ट्रोस्कोपी सो ये सारे जो दो मेथड्स हैं आप उसको क्या कर सकते हो मैट्रिक्स इफेक्ट्स के थ्रू उसे मैगजेमाइज कर सकते हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन आपको फर्स्ट लिस्ट को सेकेंड लिस्ट से मैच करना है सो डायरेक्ट मैचिंग पे ही चलते हैं ये आपके लिस्ट वन के पॉइंट्स हैं एन डी एन ए डी ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से एसोसिएटेड है कोने सी ओ डी आई एस यूनाइटेड किंगडम एन सी आई डी डी ऑस्ट्रेलिया एन डी डी बी कैनेडा ये आपके डी एन ए डाटा से रिलेटेड है ये आपके डी एन ए डाटा से रिलेटेड है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट अगेन लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करो चेन ऑफ कस्टडी एक्रेडिएशन सर्टिफिक सर्टिफिकेशन इंसेप्टिव एविडेंस सो यहाँ पे आपके कुछ एक्सप्लेनेशन है काफ़ी ज़्यादा इजी है इसे मैच करना सो लेट्स मूव टू द मैचिंग चेन ऑफ कस्टडी क्या है ये इंश्योर करता है आपके फिजिकल एविडेंस की कस्टडी की कब कब किसने उसे हैंडल किया है एक्रेडिएशन क्या है इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ द लेबोरेटरी अगर आपकी लेबोरेटरी में हर एक चीज़ प्रिसाइजली आप यूज़ कर रहे हो आई मीन जो स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है वो आप फॉलो कर रहे हो तभी आपको एक्रेडिएशन मिलेगा अगर लेट से एक्स वाई जी स्टैंडर्ड आपने मेनटेन नहीं किया तो आपका एक्रेडिएशन छिन जाता है सर्टिफिकेशन क्या होता है इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ द फॉरेंसिक एग्जामिनर इंसेप्ट एविडेंस क्या होता है इट इज़ यूज टू शो टूगेदर सॉरी इट इज़ यूज टू शो वेदर और नॉट अ क्राइम हैज बीन कमेटेड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन हेजिटेशन और चेंजिंग मूवमेंट इम्पल्स इज कैरेक्टराइज बाय चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रोक अन इवननेस इन द इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द सिंगल स्ट्रोक कंटिन्यूस कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन स्टॉप एंड ट्रेमर इन द स्ट्रोक एंड स्ट्रोक स्मूथनेस तो इनमें से ये कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कैरेक्टराइज होते हैं हेजिटेशन या चेंजिंग मूवमेंट हेजिटेशन की चेंजिंग मूवमेंट पे सो ए बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक स्ट्रोक डायरेक्शन चेंज होने पे अन इवननेस आ जाती है इंटरमीडिएट पार्ट में ऑफ द स्ट्रो ऑफ द सिंगल स्ट्रोक स्टॉप एंड ट्रेमर इन द स्ट्रोक इज मीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इन केस ऑफ हेजिटेशन 
लेट्स मैच द लिस्ट वन एंड लेट्स टू अगेन इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट साइबर क्राइम्स हैं और उनके एक्सप्लेनेशन uh, हैं जैसे कि स्पूफिंग ट्रोजन हॉर्सेस मैन इन द मिडल एंड लीकेज सो यहाँ पे आपके लिस्ट टू में उनके एक्सप्लेनेशन है लाइक अटैक ऑन द टेम्पलेट डाटा बेस अटैक ऑन द सिस्टम मॉड्यूल्स अटैक ऑन इंटर कनेक्शन अटैक ऑन द यूजर इंटरफेस सो द करेक्ट आंसर ह्योर इज स्पूफिंग का मतलब क्या होता है जब कभी भी अटैक हो जाता है यूजर इंटरफेस पे मतलब यूजर इंटरफेस का जो इंफॉर्मेशन है वो स्पूफ कर लिया जाता है चुरा लिया जाता है ट्रोजन हॉर्सेस दिस इज द अटैक ऑन द सिस्टम मॉड्यूल्स मैन इन द मिडल इज अटैक इन द इंटर कनेक्शन लीकेज इज द अटैक ऑन द टेम्पलेट डाटा बेस सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एवरी वन ए फोर बी टू सी थ्री एन डी वन ओके द कंडीशन ऑफ कंप्लीट एबसेंस ऑफ स्पर्बोटोजोवा इज नोन एज ऑलिगोस्पोमिया एजोस्पोमिया स्पमेटोजेनेस एंड नेग्रोस्पोमिया सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एजोस्पोमिया ऑप्शन नंबर सेकेंड क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट एबसेंस की बात हो रही है कंप्लीटली एबसेंट अगर स्पोमेटोजोआ प्रेजेंट ही नहीं स्पोमेटोजोआ क्या है मेल गैमीट होते हैं और अगर वो प्रेजेंट है ही नहीं तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे एजोस्पोमिया सो ये एक तरीके की मेडिकल कंडीशन है विच इज कैरेक्टराइज बाय द एबसेंस ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेन्स इजैक्यूलेशन इन अदर वर्ड इंडिविजुअल्स विच हैव एजोस्पोमिया हैव नो मेजरेबल स्पर्म सेल्स वेन दे आर सीमन इज एनालाइज अंडर अ माइक्रोस्कोप एजोस्पोमिया इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ मेन इनफर्टिलिटी तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में अगर वो पर्टिकुलर क्राइम सेक्शुअली मोटिवेटेड है तो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एजोस्पोमिया इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पोमिया एंड नॉन एब्सट्रक ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पोमिया नाउ फर्स्ट टाइप इज द टाइप विच इज अकर वेन देर इज अ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज दैट प्रिवेंट स्पर्म सेल्स फ्रॉम रीचिंग टू दी फ्रॉम रीचिंग the ejaculation the obstruction may be due to uh, congenital issues infections uh, surgery vasectomy विसेक्टोमी से भी कई बार क्वेश्चन आया है इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि विसेक्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें क्या कर देते हैं सर्जिकली uh, जो पाइपलाइंस होती है जब आप स्ट्रक्चर देखोगे मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम का तो उसमें जो पाइपलाइंस होती है जो कि मेल ग्लैंड से मीन मे जहाँ पे स्पोमेटोजेनेसिस हो रहा है वहां से आपके मेन डाक तक लाने वाली जो पाइप होती है उसे कट कर दिया जाता है सो इन ऑब्स्ट्रक्टिव एज अ स्पर्म द टेस्टिकल्स प्रोड्यूस स्पर्म बट द स्पर्म के नॉट ट्रेवल टू दी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट to the outside ये first type हो गया second non obstructive as a sperm या in this time there is a problem with sperm production itself इसमें cell प्रोडक्ट sperm cell production में कोई problem नहीं है सिर्फ और सिर्फ वो reach नहीं कर पा रहे हैं जो second type होता है non obstructive किसी भी तरीके का obstruction नहीं है but spermatogenesis में problem है the testicles do not produce enough sperm of the uh, of the produce uh, or the produced sperm are not mature and functional non obstructive as a sperm या is often associated associated with issues such as hormonal imbalance genetic condition and testicular dysfunction etc next question pe move karenge let's move to the next question question number 82 jo aap se ye pooch raha hai which of the following is a type of atomic mass स्पेक्ट्रोस्कोपी इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है अटोमिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का सो so, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जी सी एम एस एल सी एम एस आई सी पी एम एस एंड एल सी एम एस सो करेक्ट आंसर ह्योर इज आई सी पी एम एस दैट इज इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्को मास स्पेक्ट्रोमीट्री इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अटोमिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी दिस स्टैंड फॉर लाइक आई सी पी स्टैंड फॉर इंडक्टिव लिकबल प्लाज्मा इट इज एन एलिटिकल टेक्निक यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेस एंड अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट इन वेरियस सैम्पल्स नाउ we can understand icp it is like in, it is a technique jisme sample is introduced into the high temperature plasma torch jo sample hai wo aapka plasma mein convert ho jata hai the plasma is generated by pressing an inert gas typically argon hum use karte hain through a radio frequency coil that creates high energy and ionized gas now this high temperature plasma converts the sample into 
आयंस जो कि आपने सैंपल लगाया है उसको हम आयंस में कन्वर्ट कर सकते हैं अब स्टेज में ना आयनाइजेशन ऑफ सैंपल में क्या होता है द आईसीपी हाई टेम्परेचर कॉजेस द एटम to the sample to become ionized and majority of the sample is ionized to high degree that result in plasma that containing ions of the element present in the sample next un uh, ions ko hum detect karte hain mass spectroscopy ke through the ions which is produced in icp are then introduced into mass spectrometer the mass spectrometer uh, the ions are separated based on the mass to charge ratio bahut important hai mass spectroscopy mein jo uh, jo separate ने जो चीजें अलग अलग होती हैं एक, एक पिक्चर से वो मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे ही होती है ईच एलिमेंट हैज यूनिक मास अलाउिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स इसी वजह से हम हर एक ट्रेस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउ डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन इज द लास्ट स्टेप नाउ सेपरेटेड आय आर डिटेक्टेड बाय अ डिटेक्टर एंड सिग्नल इज प्रोसेस्ड to quantify the concentration of each element ab ye jo signals hai un signals ke through hi hum unki quantity bhi pata karte hain now icpms is very sensitive that allows detection of trace element at a very low concentration often down to part per trillion level so ppt matlab part per trillion level pe bhi aap bahut chote se chote evidence ko bhi identify kar sakte ho quantify kar sakte ho so this is the correct answer i cpms so before moving to the next question a quick reminder that we uh, offer coaching classes courses for ugc net forensic science so study material course available hai video lecture course available hai aap apni preparation ke according dono mein se koi si bhi course join kar sakte hain अगर आपको वीडियो लेक्चर कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे मॉक टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आई मीन पीडीएफ सॉल्व पेपर्स मिलेंगे प्रीवियस टेन इयर्स के अगर आप वीडियो लेक्चर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको इसके साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे लाइव लेक्चर्स मिलेंगे प्रीवियस टेन ईयर के क्वेश्चन पेपर के एक्सप्लेनेशन वीडियोज भी आपको मिलेंगे तो ये सारी चीजें अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर एप स्टोर दोनों ही जगह पे मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपका नाम है दीक्षा लर्निंग लैब तो आप वहां से हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है क्वेरी है कोई डाउट है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एमिशन स्पेक्ट्रो मीटर सो एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर की डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है सो यहाँ पे ऑप्शन है लो स्ट्रे लाइट लो रेजोल्यूशन एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वेव लेंथ आइडेंटिफिकेशन डिफिकल्ट बैकग्राउंड करेक्शन सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी एंड डी ओनली सो लो रेजोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफिकल्ट बैकग्राउंड करेक्शन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर so these are the desirable properties ye properties honi chahiye aapke emission spectrometer mein ki resolution low ho aur iske alawa jo background correction hai wo bhi difficult ya low hona chahiye next question question number 84 the appropriate proportion of sand slit and clay in soil represents soils consistency soils color soils texture and soil structure so very easy question very straight answer so jo proportion hai sand slit and clay ka aapke soil mein wo decide karte hain aapke soil ka texture so soil texture is the appropriate answer the correct answer for this question agar aapke soil mein uh, amount of sand amount of of slit amount of clay aap pata kar lete ho so we can understand the texture of the soil so texture of the soil is the correct answer let's move to next question question number 85 based on gun shot wound pattern arrange the following in increasing order of distance of fire aapko kis order mein arrange karna hai increasing order mein matlab sabse pehle aap small and then bigger and then bigger and then bigger is tarike se arrange karoge ठीक है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ फायर डिस्टेंस ऑफ फायर को ध्यान में रखते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है सो फर्स्ट वी हैव ब्लैकनिंग इजेक्टा इनसाइड द बोन 
मजल पैटर्न एंड गन शॉट वूड सो सबसे पहले आएगा मजल पैटर्न फिर आएगा इजेक्टा इन साइड द वूड फिर आएगा गन शॉट रेसिड्यू एंड देन लास्टली ब्लैकनिंग सो सबसे स्मॉलर या सबसे कम क्या होगा क्योंकि हम किसके अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं कि गन शॉट मुंड का जो पैटर्न बनता है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कैस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता जाता है सो so, सबसे कम मजल पैटर्न का आपका प्रेजेंस होगा देन इजिप्ट इन साइड द वोन गन शॉट वोन एंड देन लैकनिंग सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी सो दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर दिस क्वेश्चन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 86, सिक्स टेम्पोरी और टेम्पोरी और डिसेरियस Temporary or deciduous teeth in humans are twenty in number and are distributed in each jaw. Are यहाँ पे कुछ options हैं, so मैं straightly आपको इसका correct answer बता देती हूँ. Correct answer is second four incisors, two canines and four molars. तो इसी तरीके से हर jaw में distribution होता है temporary या फिर आप जैसे milk teeth भी कहते हो या deciduous teeth human में they are twenty in total numbers so four plus two plus four 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 eight and two ten so each jaw में अगर होगा so ten ten total makes to twenty ठीक है so four incisors two canines and four molars Let's move to the next question. Question number eighty-seven. Which of the following is the correct sequence for various stages of a typical biometric identification? So, image acquisition module, quality assessment module, feature excretion. Uh, sorry, feature extraction module, matching module, and decision module decision decision module okay so let's arrange this according to the typical biometric identification system so first comes image acquisition module sabse pehle image acquisition module aayega then quality assessment module feature extraction module matching module and decision module so the correct arrangement is a b c d e only so this is the correct matching incorrect arrangement let's move to the next question question number 88 if the right index and right middle finger are words and all the others are loop the henry's primary classification is 17 by 9 15 uh, sorry 17 by 9 5 by 19 6 by 9 and 17 by 19 so aapko pata hoga jo henry's primary classification hai hum usme sabse zyada focus karte hain um वर्ल्ड पैटर्न पे ठीक है हेनरीज क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगर प्रिंट पैटर्न इज एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं वेयर द न्यूमरेटर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड जो न्यूमरेटर है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड एंड डिनोमरेटर रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स ठीक है इफ द राइट इंडेक्स एंड राइट मिडिल फंग If the right index and right middle fingers are whole, and all the other are loops, Henry's classification is seventeen by nineteen. तो मैंने ऑलरेडी हेनरीज क्लासिफिकेशन पढ़ाया हुआ है सो अगर आपने वो ढंग से पढ़ा है तो उसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा 17 बाई नाइनटीन इसका करेक्ट आंसर कैसे आया जब राइट इंडेक्स और राइट मिडल फिंगर में वर्ल है तो क्योंकि जब वर्ल रहता है तभी उनको क्या मिलते हैं मार्क्स मिलते हैं जो हेनरीज ने हेनरीज क्लासिफिकेशन में हमने पढ़े थे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89 द करेक्ट सीक्वेंस यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ ग्लास फ्रेगमेंट कंडक्टेड इन अ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आर ग्लास सरफेस एग्जामिनेशन ग्लास सॉरी सरफेस ल्यूमिनेसेंस एग्जामिनेशन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डाटा कंपैरिजन सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट सबसे पहले ग्लास सरफेस एग्जामिनेशन सरफेस ल्यूमिनेसेंस एग्जामिनेशन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट अटोमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा कंपेरिजन सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर दिस क्वेश्चन ला आई मीन लास्टली इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन द ब्लड इंक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल बिकम्स इंक्रीजिंगली सिडेटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर यूफोरिया सॉर्बिटी कन्फ्यूजन एक्साइटमेंट एंड स्टूपोर सो आपको पता है कि जो एल्कोहल है वो ड्यूल नेचर रखता है सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये आंसर देना है सो सबसे पहले सॉबिटी इट विल इंक्लूड सॉबिटी देन यूफोरिया एक्साइटमेंट कन्फ्यूजन एंड एंड स्टूपोर सो दिस 
दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस इन केस ऑफ एल्कोहल जैसे जैसे एल्कोहल में ब्लड कॉन्सेंट्रेशन सॉरी जब जैसे जैसे एल्कोहल की ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी सो so ये सारे के सारे इफेक्ट्स um, जो हैं वो प्रोग्रेसिवली आते चले जाएंगे इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 95 तक तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट में एक केस स्टडी आपको दी जाती है और उससे रिलेटेड फाइव क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं तो यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन है एक बार हम केस स्टडी या फिर एक जो पैसेज है वो हम ध्यान से पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे पैसेज पढ़ लेते हैं पैसेज से इज अ फीमेल हैड डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंटल ओवर ऑफ प्रिसिपिटेशन ड्रग्स The forensic examiner reported four drugs and few drug metabolites metabolites in victim's blood sample. तो victim के blood sample में क्या मिले हैं Drug metabolite मिले हैं वो भी कितने चार अलग अलग तरीके के वो accidental overdose से एक female की death हुई है The drug in uh, the drug included anti anxiety, anti anxiety, anti depression, and prescriptions pain and allergy medication such as uh, such as benadryl and antibiotic called ciprofloxacin ah uh, yes ciprofloxacin all drug were found at therapeutic dose level so therapeutic dose kya hota hai wo wala dose jo aapke kisi problem ko solve karne ke liye aapko prescribe kiya jata hai theek hai wo therapeutic dose hota hai for example agar mujhe fever aaya hai aur mujhe pata hai ki main 100 mg paracetamol se theek ho jaungi to mujhe 500 mg paracetamol khane ki koi zarurat nahi hai ye mera therapeutic dose hai okay the presence of chloral hydrate a sedative and sleeping medication has also been detected क्या क्लोरल हाइड्रेट क्लोरल हाइड्रेट एक तरीके का सेडिटिव है और स्लीपिंग स्लीप इंड्यूसिंग मेडिकेशन है वो भी बॉडी में डिटेक्ट किया गया है मतलब ब्लड में डिटेक्ट किया गया है तो फॉरेंसिक एग्जामिनर डिटरमाइंड दैट व्हेन दिस सेडिटिव कंबाइंड विद द अदर ड्रग इन हर सिस्टम इट लेड टू हर एक्सीडेंटल डेथ तो जो फॉरेंसिक एग्जामिनर्स हैं उनका मानना यह है कि उस पर्स आई मीन उस फीमेल ने इतने सारे ऑलरेडी मेडिकेशन कंज्यूम किए हुए थे जब उसने क्लोरल हाइड्रेट कंज्यूम करा तो इंटरनली जो कॉम्बिनेशन बने वो उस पर्सन के लिए एक्सीडेंटल या लीथल हो गए ड्रग इंटरक्शन कैन कॉज डेथ इन इवन स्मॉल डोज जो ड्रग इंटरक्शन है जो इंटरली इंटरनली इंटरक्ट करके जो मेटाबोलाइज बनाते हैं वो स्मॉल डोज में भी क्या हो सकते हैं डेथ कॉज कर सकते हैं लीथल हो सकते हैं द कंबाइंड ड्रग अफेक्ट एक्टेड ऑन हर रेस्परेटरी रेस्परेटरी इन सर्कुलेटरी सिस्टम कॉजिंग दैम टू स्टॉप वर्किंग तो क्या क्या बंद हो गया उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो गया और सर्कुलेटरी सिस्टम बंद हो गया तो फॉरेंसिक एग्जामिनर फाउंड नो एविडेंस टू इंडिकेट एनी फॉल प्ले एंड ओवर डोज वेयर एक्सीडेंटल जो एग्जामिनर्स थे उनको लगा कि इसमें कोई भी फॉल प्ले है नहीं मतलब इसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ नेचुरली ओवर डोज हो गया गलती से एक्सीडेंटल ओवर डोज हुआ तो इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है नहीं लग रहा एग्जामिनर को कि किसी ने जानबूझ के ये कॉम्बिनेशन उस पर्सन को उस पर्सन को मारने के लिए दिए हैं ठीक है क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरक्शन कॉजेस डेथ ऑफ दिस फीमेल सो डाइजाम सीप्रोफ्लॉक्सिन सीप्रोफ्लॉक्सिन बेनेट्रल डाइजाम क्लोरल हाइड्रेट क्लोरल हाइड्रेट एंड सीप्रोफ्लॉक्सिन सो डाइजाम एंड क्लोरल हाइड्रेट डाइजाम आर अगेन स्लीप इंड्यूसिंग आई मीन स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग ठीक है द सडिटिव क्लोराहाइड्रेट वन कंबाइन विद अदर ड्रग्स इंक्लूडिंग एंटी एजाइटी मेडिकेशन लाइक डाइजाम लेड टू कंबाइन ड्रग इफेक्ट दैट इज एक्टेड ऑन हर रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम दैट कॉजेज द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम टू स्टॉप ठीक है डाइजाम आर स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग ओके so let's move to next question 92 the depressant drug mainly acts on which of the brain receptors so jo aapke depressants hote hain jitne bhi depressant hote hain wo kisi na kisi receptor pe hi to kya karenge act karenge tabhi jaake desired effect create hote hain to serotonin 5 ht receptor dopamine d2 receptor nicotine receptor and कॉलिनोर्जिक रिसेप्टर सो जो डीप रिजेंट ड्रग होते हैं वो प्राइमरली सेरेटोन फाइव एच टी रिसेप्टर पर जाके अपना असर दिखाते हैं और इसी वजह से ये स्लीप इंड्यूस होता है ना प्राइमरी एक्शन ऑफ डीप रिजेंट ड्रग इज मेनली कॉमनली एसोसिएटेड विथ न्यूरो ट्रांसमीटर सिस्टम विच इंक्लूड्स गामा 
uh, which includes gamma amino butyric acid that is GABA system. GABA is the major inhibitory neurotransmitter in the brain and many depressant drugs including alcohol, benzodiazepine enhance uh, uh, GABA activity leading to general inha inhibitory effect on central nervous system is see which is sleep induced hoti hai na. while serotonin 5 ht receptor play a crucial role in mood regulation and often targeted by certain class of antidepressants medication which includes uh, which includes selective serotonin inhibitors ssris they are not typically the primary target for depressant drugs but here we have serotonin 5 ht so that will be the correct answer if the context of uh, information is specific to a certain drug or a class of drug that primarily acts on serotonin 5 ht receptor and has a depressant effect it would be helpful to know the specific drug or class of drug in the particular question so, thoda dicey question hai, but still um, we will go with serotonin 5 ht receptor let's move to next question question number 93 which of the following is the most suitable method of drug extraction from the blood and urine sample so supercritical fluid extraction solid phase extraction ultrasound assisted extraction heat reflux extraction so the most suitable method of drug extraction from blood and urine samples it depends on the specific characteristic of the particular drug so solid phase extraction jise hum spe method b bolte hain wo usse hum um, properly um usse hum properly extract kar sakte hain आपके ड्रग को ब्लड और यूरिन सैंपल से मतलब बायोलॉजिकल सैंपल से ओके सो यस सो द करेक्ट आंसर इज सॉलिड फेस एक्सट्रैक्शन मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 94 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज एनहांस्ड बाय बेंजोडाइजोपिन ड्रग सो हमने अभी जिस बात करी ही थी गाबा के बारे में सो इट इज एनहांस्ड बाय बेंजोडाइ इट इज एनहांस्ड बेंजोडाइजोपिन ड्रग्स एनहांस न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड गाबा जिसका फुल फॉर्म है गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड ठीक है इसके बारे में आप और अच्छे से पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 95 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मेटाबोलाइट्स इनटू ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इन यूरिन सो डाइजेपाम मेनोड्रिल सिप्रोफ्लॉक्सिन क्लोरल हाइड्रेट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्लोरल हाइड्रेट ना कुल क्लोरल हाइड्रेट एज सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग दैट कैन मेटाबोलाइज इनटू ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड uh and use ka metabolite now trichloroacetic acid is excreted in urine the metabolic pathway is important in the co in context of forensic and clinical toxicology when analyzing drug metabolite from biological sample is important okay so these are the few questions these are few questions related with the passage now we have next passage jisme 96 to 100 questions include hote hain passage pad lete hain An adult boy and adult woman girl were in live in relation for past 4 years both of them were working in different offices one fine day both of them got into hot argument on some issue the girl was screaming loudly which was heard by the neighbors also after some time neighbors did not hear anything presuming all was normal between them meanwhile the parents of the girl kept on calling her on the mobile phone but there was no response this boy was a usual uh, this boy was as usual seen by neighbors purchasing vegetables milk etc on daily basis thought a little change in his behavior was observed but ignored by others the father of the girl lodged a complaint in the nearest police station police reached to the house and found the body alone uh, found the boy alone in house of flat on questioning about the whereabouts of the girl he tried to mislead them while police were searching in uh, his house a nearby shopkeeper arrived and informed to the police present there that the boy was seen purchasing a big knife few days back on searching the house the fridge was opened and all were surprised to see a boy cut into a body cut into several parts now store which is stored properly while questioning the boy first he replied he was not aware of this as he was out of station and um, produced bus tickets also after taking him to police station after several efforts by investigative officer he revealed that he killed the girl and preserved body pieces in fridge so that he could dispose them gradually so people do not suspect him 
अच्छा अब ये कहानी ना आपको सुनी सुनी लग रही होगी बिकॉज इट इज वेरी मच लाइक थोड़ी सी चीज है डिफरेंट है बट इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू श्रद्धा वाल का मर्डर केस एज आई एम लाइक गेसिंग क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है बट इट इज अ फिक्शनल पैसेज बट स्टिल वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ओके सो क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स सेज विच ऑफ दीज वुड टेस्टिफाई दैट ऑल द बॉडी पार्ट फाउंड इन रेफ्रिजरेटर बिलोंग टू द सेम इंडिविजुअल DNA fingerprinting, post-mortem, anthropometry, and age estimation. So the correct answer for this question is very straight and very easy. DNA fingerprinting. Okay, DNA fingerprinting is the correct answer. Next question, question number ninety-seven. Which of these would help to confirm movement of victim and suspect? So suspect victim का movement कैसे पता चलेगा? Uh, online order purchase, CCTV, neighbor's testimony, and digital watch. तो यहाँ पे digital watch से भी हो सकता है, CCTV से भी हो सकता है, but the most appropriate answer is here CCTV. CCTV का full form क्या है? Closed circuit television. ओके सो सीसीटीवी से ही मूवमेंट का पता लगता है मेनली नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 98 अंडर विच सेक्शन एफ आई आर इन दिस केस शैल बी रजिस्टर्ड सी आर पी सी वन फिफ्टी फोर सी आर पी सी वन फिफ्टी सिक्स सी आर पी सी वन फिफ्टी एट एंड सी आर पी सी वन फिफ्टी नाइन सो सेक्शन सी आर पी सी वन फिफ्टी सिक्स सेक्शन वन फिफ्टी सिक्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट डील्स विद द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स टू इन्वेस्टिगेट कॉग्नेजेबल ऑफेंस मैंने आपको कॉग्नेजेबल ऑफेंस नॉन कॉग्नेजेबल नॉन कॉग्नेजेबल ऑफेंस दोनों ही पढ़ाया है और मैंने आपको पढ़ाया है कि कॉग्नेजेबल ऑफेंस क्या होते हैं सीरियस नेचर के होते हैं वो सीरियस ऑफेंसेज होते हैं जिसमें बिना किसी वारंट के बिना किसी आई मीन बिना किसी पेपर के लाइक है ना वारंट इशू होता है जो कि मजिस्ट्रेट करते हैं कि आप कहीं पे तलाशी ले सकते हैं या किसी को अरेस्ट कर सकते हैं वो नॉन कॉग्नेजेबल ऑफेंस में होता है आप बिना अपने नोटिस के बिना आई मीन आप बोल सकते हो उसे नोटिस बिना वारंट के बिना नोटिस के कहीं पे भी जाके किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते किसी के घर पर तलाशी नहीं ले सकते बट कॉग्नेजेबल ऑफेंस ऐसे होते हैं सीरियस नेचर के होते हैं कि डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर पुलिस ऑफिसर जाके कल्प्रेट को या जो सस्पेक्ट है उसको पकड़ सकते हैं उसको अरेस्ट कर सकते हैं so this falls under section 156 of crpc next question question number 99 the boy revealed truth after he was subjected to polygraph physical torture putting fear of god arresting of other family members so use of polygraph yahan pe kahin pe bhi aapke passage mein polygraph ka use nahi bataya gaya hai but still polygraph lie detector ke baad wo person batane lag jata hai but i will recheck again your ha huh. after taking him to police station after several efforts by investigative officer he revealed that he killed the girl and preserved body pieces in fridge so that he could dispose them gradually so people do not suspect him to yahan pe kahin pe bhi polygraph ya lie detector ka istemal nahi bataya gaya but jo model answers the usme lie detector hi bola gaya but agar agar yahan pe like correct answer hona chahiye to wo ho sakta tha कि अरेस्टिंग ऑफ आई मीन फिजिकल टॉर्चर हो सकता था क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर समटाइम्स दे अप्लाई फिजिकल टॉर्चर सो बट यहाँ पे फिजिकल टॉर्चर नहीं अप्लाई करा गया मे बी पॉसिबली क्योंकि वो भी क्लियरली रिवील नहीं हो रहा है आपके पैसेज से सो सेफर साइड पॉलीग्राफ इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर हंड्रेड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल विच ऑफ दीज शुड बी एग्जामिन डिजिटल रिस्ट वॉच मोबाइल फोन प्रेजेंस ऑफ एपन एंड पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एविडेंस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मोबाइल फोन आप सभी को पता होगा कि मोबाइल फोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके थ्रू आपकी लोकेशन कब कहाँ पे थी यह पता लग सकती है सो एट टाइम्स जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को गुमराह करना चाहते हैं वो भी कभी कभी क्या करते हैं कि जो उनका फ़ोन होता है वो डिफरेंट प्लेस पर छोड़ के आ जाते हैं या किसी और को दे देते हैं या किसी दूसरे डायरेक्शन में उसे चला देते हैं बट अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी क्राइम परफेक्ट क्राइम हो जाए याद करो हमारे फेवरेट फॉरेंसिक साइंटिस्ट लोकार्ट का एक प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज प्रिंसिपल सो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है जब कभी भी दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में आती है तो गिव एंड टेक का एक्सचेंज होता है कुछ ना कुछ दोनों ही ऑब्जेक्ट्स uh, या दोनों पर्सन 
एक्सचेंज करते हैं एंड दैट इज वेरी इम्प्रेसिव बाय द वे ये बहुत छोटा सा सेंटेंस है बट वेरी इंपॉर्टेंट कई सारे केसेस सॉल्व हो गए हैं इससे रियल लाइफ केसेस सॉल्व हो गए हैं बड़े बड़े केसेस सॉल्व हो गए हैं और ये हो, हो ही नहीं सकता कि एक्सचेंज ना हो एक्सचेंज होगा ही होगा अगर कॉन्टैक्ट रियालिटी में हुआ है तो तो भले ही जो क्रिमिनल्स होते हैं वो कितना भी गुमराह करने की कोशिश करें कितनी स्मार्टली अपने क्राइम को डिज़ाइन करें कितना स्मार्टली उसे एग्जीक्यूट करें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे मोटे लूप होल्स रह जाते हैं जिसके थ्रू सारा का सारा केस खुल जाता है तो मोबाइल फ़ोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज और वो लोकेशन भी बताते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी हो चुका है आजकल जो क्राइम कर रहा होता है उसे भी पता होता है बट कभी कभी वो खुद भी भूल जाते हैं कि उनको क्या करना है क्योंकि आउट ऑफ एंगर आउट ऑफ रेज में कभी कुछ हो जाता है या फिर अगर उन्होंने प्लान करा तो वो कहीं और गलती कर देते हैं सो दैट इज़ द पॉइंट ओके सो दिस इज़ दी हंड्रेड क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर एवरी वन आई होप दीज वीडियोज़ आर हेल्पफुल अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो वो वीडियोज़ जाके देखो अगर